സുബിഹിനുസ്കരിച്ച ഉടനെ നീ കിടക്കരുത് സൂര്യൻ നുദിച്ച് ഒരു കുന്തത്തിന്റെ കതർ ഉയർന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ ഉറങ്ങിക്കോ ആ നേരത്ത് നീ ഉറങ്ങിയാൽ രാത്രി നീ ഉറക്കം മൊഴിനേറ്റ് ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ നിനക്ക് എളുപ്പം കിട്ടാനാണ് പക്ഷേ ഉറങ്ങി 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 അങ്ങ് ഉച്ചയും കടിയരുത് ഉച്ചന്റെ മുമ്പ് നീ ഉണരണം എന്നിട്ട് ബാക്കി കർമ്മങ്ങളുമായി നീ ബന്ധപ്പെട്ടു കഴിയണം ആ സ്വഹാഭിമാരി എന്നും ഈ സുന്നത്ത് പതിവാക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ വെള്ളിയാഴ്ച കൈലൂലത്ത് ജുമുന്റെ മുമ്പ് ഉറങ്ങാറില്ല ജുമു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അവർ ഉറങ്ങിയിരുന്നത് നമ്മളോ ജുമാന്റെ മുമ്പ് ഒരു കൈലൂലത്ത് ശേഷം പിന്നെ ഒരു കൈലൂലത്ത് അകപ്പാട് കിട്ടുന്നത് കൈലൂലത്ത് മാത്രമാണ് സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നത് കുറക്കരുത് അതിന് നമുക്ക് പല ഘട്ടങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ആ ഘട്ടങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ധാരാളം നിർവഹിക്കാൻ അള്ള തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതിനേക്കാൾ അധികം കഴിയും കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ദുല്ലാഹു മഹാനവർകൾ ആ രാത്രി മുഴുവനായി നിസ്കരിച്ച് പകലങ്ങനെ നോമ്പ് നോറ്റുപോയി കുറെ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഫലം പ്രായാധിക്യം വന്നപ്പോൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയാലി വസ്ല്ലം അന്ന് മുത്തിന് വിധങ്ങൾ തന്ന വിട്ടുവീഴ്ച ഇളവ് ആനുകൂല്യം അത് സ്വീകരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഞാനത് സ്വീകരിച്ചില്ലല്ലോ ഞാൻ അന്നത് സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ കണക്കിന് എനിക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോകാമായിരുന്നു നമ്മളൊരു മാസത്തിന് മാത്രം മേനി നടിക്കുന്നവരാകരുത് റബ്ബ് നമ്മിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ലേ ആ മാസത്തിൽ നമ്മൾ നിറഞ്ഞ സുഹൃദങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു അതൊരിക്കലും വിട്ടുകൂടാ കടിവിന്റെ പരമാവധി ദായിമാക്കാനുള്ള തൂഫീഖ് നൽകട്ടെ അങ്ങനെ ദായിമാക്കുമ്പോ അതിൽ ചുറുക്ക് കൂട്ടുമ്പോ അതിൽ സൗന്ദര്യം കൂട്ടുമ്പോ വരുന്ന ഫലം എന്താണെന്നറിയോ റമലാനു ഷെരീഫ് അയാളിൽ സ്വാധീനം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിൽ എത്ര പേര് റമലാനു ഷെരീഫ് സ്വാധീനം വരുത്തി വരുത്തിയെങ്കിൽ കൃത്യമായി സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ഖുർആാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസവും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് പറയണം ഇനി ഒരു ദിവസവും ഒഴിവാക്കൂല എന്ന് പറയണം റമലാനു ഷെരീഫിലാണ് മിക്ക ആളുകളും ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ചൊല്ലാറുള്ളത് ഇരുപത്തിയൊമ്പത് ഹദ്ദാദും ചൊല്ലിയവരുണ്ട് സുബഹാനല്ലാത് അതോടുകൂടെ നിർത്തലാക്കാൻ പറ്റുമോ റമദാനു ഷെരീഫിൽ റവാത്തിബ് എത്ര കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് ജുമാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുമ്പോ നിസ്കരിക്കുന്ന റവാത്തിബ് നിസ്കരിക്കുന്നവര് വരര് എണ്ണാവുന്നവരല്ലേ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും അത് വേണ്ടല്ലോ നമ്മളത്ര പിറകോട്ട് പോകരുത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബാധിറൂബിൽ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ കർമ്മങ്ങൾ സജീവമാക്കണം കർമ്മങ്ങളിൽ മുന്നേറണം കുതിക്കണം ബാധിറൂന പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് 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 ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകണം സാവകാശം വരുത്തരുത് നേരമായിട്ടില്ലെന്ന് കരുതരുത് അമൽ ചെയ്യാനേറ്റവും നല്ല നേരമേതാണ് അമൽ ചെയ്യാനേറ്റവും നല്ല നേരം യുവത്വ നേരമാണ് അഥവാ പതിനഞ്ചു മുതൽ നാപ്പത് വരെയുള്ള സന്ദർഭമാണ് അത്രയും സന്ദർഭങ്ങളിൽ സുഹൃതങ്ങൾ പെരുപ്പിക്കണം സഹോദരിമാരെ സഹോദരങ്ങളെ ഹത്തുമുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ധാരാളം സുഹൃതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയണം ജോലി തിരക്കിനിടയിലും നിത്യേന എടുക്കുന്ന ജോലിക്കിടയിലും സ്വഹാഭിമാരുടെ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധ തപഴ്ത്താബിയുകളുടെ ശ്രദ്ധ കടിഞ്ഞുപോയ കാലത്തെ നേതാക്കന്മാരുടെ ശ്രദ്ധ നിത്യജീവിതത്തിൽ പാലിച്ചു പോരുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നും മുടങ്ങിക്കൂടാ അങ്ങനെയല്ലേ കച്ചവടം ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന സ്വഹാഭിമാരും തയ്യാറായിരുന്നത് 
അതുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹു അവരെ പ്രത്യേകം മധു പറഞ്ഞത് കച്ചവടം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ ബിസിനസ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ അവരിൽ റിജാലുൻ ആൺകുട്ടികളുണ്ട് സഹാബിമാരെ പറ്റി അള്ളാഹു പറയാണ് പൗരുഷത്വം പൂർണമായവർ ആ ആൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ വാക്കി പറയുന്ന വസ്തും കൂടി വേണം എന്ത് ജോലിക്ക് എന്ത് ഏർപ്പാടിന് എന്ത് ബിസിനസ്സിന് പോയാലും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കേണ്ട സന്ദർഭം ഓർക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിയൂല ഓർക്കേണ്ട നേരമാണോ ആ നേരത്തൊക്കെ ഓർക്കും നിസ്കരിക്കും എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നിസ്കാരം സംഘടിതമായി നിർവഹിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ മാറൂല ഈ ആയത്തിന്റെ തസീറിൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസ്കൂദ് റലി അള്ളാഹു അനുഹുമ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റു ഒരുപാട് സഹാബിമാര് പറയുന്നുണ്ട് നസലത്ത് ഹാദിഹില്ലായത്ത് ഫി അഹ്ലിൽ അസ്വാത്ത് ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയത് അങ്ങാടികളിൽ കച്ചവടം ചെയ്തു കൂടുന്ന മാർക്കറ്റുകളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന സഹാബിമാരെ പറ്റിയാണ് വാങ്കങ്ങ് കേട്ടാൽ ആ ഏർപ്പാട് ഒരു വഖഫിൽ എത്തി നിർത്തിയിട്ട് ജമാത്തിന് പോയി അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പാരമ്പര്യം അങ്ങനെ നിലനിന്ന് വന്നുകൊണ്ടാണ് മക്കത്തും മദീനത്തും സൗദിയിലൊക്കെ വാങ്കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് സ്വലാ സ്വലാ എന്നും പറഞ്ഞ ആള് വരുന്നത് വാങ്കൊടുക്കുമ്പോ സ്വലാ സ്വലാ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് വരുമ്പോ നമ്മളെ നാട്ടിൽ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് പരീക്ഷണൊക്കെ വന്നു നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഓമ്പല്ലൊരു നമസ്കാരക്കാരൻ അപ്പൊ ഓം പൂട്ടാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ ഷട്ടർ താത്തി ഇപ്പൊ നേരെ റൂമിൽ പോയി എ സി ഓൺ ആക്കി ഉറങ്ങി കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കച്ചവടം ആരംഭിക്കും എന്തിനാ പാ സൗകര്യം ആ അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ എന്തിനാ ജമാഅത്തിന് സൗകര്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ആണ് സ്വലാ സ്വലാ ഞാൻ അബ്ദുള്ള സ്വലാ സ്വലാ ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് ഷട്ടറൊക്കെ താത്തി പോയി അവനെ എതിർക്കുമ്പോ എന്താ നമ്മളെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പത്ത് ദൃഹം മുടക്കണ ചങ്ങായി ഒരു നൂറ് റിയാലും മുടക്കണ ചങ്ങാതി ഇവൻ ആരാധനെ ഏൽപ്പിച്ച് ഓ നിസ്കരിക്കൂല പിന്നെ ഓനെ പറ്റിയായി ഫുള്ള് ഞാൻ പറയുന്ന ഇയാള് പോകുക ശത്രുതാത്തിയാൽ അയാള് പോകൂല ഒരു കച്ചവടവും ഒരു ഏർപ്പാടും അവരെ ശ്രദ്ധ മാറ്റിക്കളയൂല സംഘടിതമായി നിർവഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ മാറ്റിക്കളയൂല എത്ര കച്ചവടം ചെയ്താലും നിസ്കാരം മാത്രല്ല എത്ര പണം കൂടി വന്നാലും നിസ്കാരം ജമാഅത്തായി നിർവഹിക്കുന്നതിനും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നതിനും അവർക്കൊരു അശ്രദ്ധയുമില്ല അത് രണ്ടും എന്റെ അവര് കറക്റ്റാക്കി നടത്തുന്നത് കണ്ണും കൽബും മാറി മറിയുന്നൊരു ദിനം വരാറുണ്ട് അന്നൊരാളെ കൽബിനും ലെവല് കിട്ടൂല കണ്ണ് മേൽപ്പോട്ട് മാറി മറിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അവരനെ ശ്രദ്ധിക്കാനോ നോക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ ഉള്ള സമയം അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ദിവസം അവര് ഭയക്കുന്നു ആ പേടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കച്ചവടം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഉപഭോക്താക്കൾ വരാത്തത് കൊണ്ടല്ല അവരാരും വരാത്തത് കൊണ്ട് അടച്ചു പോവുകയല്ല പരലോകമുണ്ടല്ലോ ആ പരലോകത്തേക്കുള്ള സമ്പാദ്യം ദുന്യാവിന്റെ സമ്പാദ്യത്തിനിടയിൽ വിട്ടുപോകാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ നിർബന്ധം പിടിക്കുന്ന റബ്ബിനെ പേടിക്കുന്ന സ്വഹാബിമാർ ഉമ്മമാരെ പെങ്ങന്മാരെ നമുക്ക് അവരാണ് മാതൃക 
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളോട് പറയട്ടെ പഠനത്തിന്റെ പേരിലോ ജോലിയുടെ പേരിലോ സൽക്കാരത്തിന്റെ പേരിലോ സദ്യയുടെ പേരിലോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഏർപ്പാടുകളുടെ പേരിലോ നിസ്കാരം മുടങ്ങരുത് നല്ല സ്വഹാവത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ നിസ്കാരത്തിന്റെ ജമാഅത്ത് പോലും പോകരുത് ചിലരൊക്കെ പറയും അലഹമില്ല ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസം സുബീന്റെ ജമാഅത്ത് കിട്ടി മുപ്പതിന്റെ അന്ന് പെരുന്നാക്കോ അന്ന് പെരുന്നാൾ സ്കാലത്തിനാ പോയത് അന്ന് സുബൈക്കൂല ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസം സുബൈ കത്താൻ കഴിച്ച് ജമാത്തിൽ വന്ന ആള് പെരുന്നാളോട് ഇട്ടു അവരൊറ്റടല് ഇട്ടപ്പോ പിന്നെ ഈ ബിരുസ് തീരുമാനിച്ചു ഇയാളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേഗം കിട്ടുന്ന ആളെ നമ്മൾ കരുതിയിട്ടില്ലെന്നു നമ്മൾ നാല് ഇയാൾ അധ്വാനം മട്ട കണ്ടപ്പോ ഇയാളിഞ്ഞ ഒരു നിലക്കും കിട്ടൂ ഇയാള് സുബൈക്ക് കറക്റ്റ് പോകുന്നു കാരണം അത്താൻ കഴിച്ച ആ പള്ളിയിൽ ആദ്യം ആരെ എത്തി മുപ്പരും പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് സുബൈ കാണില്ല അന്നത്തെ സുബിയില്ലേ എന്നാ പിന്നത്തെ സുബിക്കൂല ഒക്കെ ഇട്ടു പോവുക ഞാൻ അങ്ങനെ വിവാഹിവായി പോവുക ഇതുകൊണ്ടല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലായി സൊല്ലാഹു അലൈ സ്വല്ലാം ഒരു ആമലിന് ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മത്തിന് പങ്കെടുക്കേണ്ട ഒരാളെ കാണാതിരുന്നാൽ എത്ര രൂപത്തിൽ ആവേശത്തോടെയാണ് തങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് ആ ആമലിൽ അവരെ നിർത്താൻ വേണ്ടിട്ട് സുബിന്റെ ജമാത്തില് ഹാജർ വിളിച്ചു നോക്കുമ്പോ ജമാത്തിന് വരേണ്ട ഒരാളെ കാണാതിരുന്നപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചോദിച്ചു വീട്ടിൽ പോയി ചോദിച്ചു സുലൈമാനുബിന് അബി ഹസ്മ റലി അള്ളാഹു എന്തേ ഇന്ന് സുബിന്റെ ജമാത്തിന് വരാതിരുന്ന ഉമ്മാനോടാ ചോദിക്കുന്നു ഉമ്മ മുറ്റടിച്ചു വരാ നേരം വെളുത്ത് സുബിയൊക്കെ ആയി ആൾക്കാർ ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയി മുറലി അള്ളാഹുനു ആ വീട്ടിലേക്ക് പള്ളിയോട് ചാർന്ന് അങ്ങാടിയോട് അടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് വരാൻ എത്ര ദൂരമൊന്നുമില്ല എന്തേ നിങ്ങളെ മകനെ ഇന്ന് കാണാതിരുന്നത് ഉമ്മ പറഞ്ഞു രാത്രി എന്നും മേനേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇന്നലെ എണീറ്റപ്പോ കുറച്ച് നേരത്തെയായി പോയി അപ്പൊ ആ രാത്രി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് കണ്ണുമാളി പോയി പിന്നങ്ങ് കണ്ണ് തുറന്നപ്പോഴേക്ക് ജമാഅത്തും കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചതാണ് സാരല്ല എന്നുള്ള മുറലി അള്ളാഹു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഏ അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള അല്ലല്ല മുറലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ജമാഅത്തിലായി സുബിഹിന്റെ ജമാഅത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നത് സുബിഹിന്റെ ജമാഅത്തിന് ഞാൻ സംബന്ധിക്കുന്നത് രാത്രി മുഴുവനും നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടം രാത്രി മുഴുവനും നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് താല്പര്യം സുബിഹിന്റെ ജമാഅത്തിന് പങ്കെടുക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് മോനോട് പറയണം എത്ര എഴുന്നേറ്റ് ജമാഅത്തിന് വരാത്ത രീതിയിൽ ഒരു നിസ്കാരം വേണ്ട സുബിഹിന്റെ മുമ്പ് എത്ര നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റാലും ജമാഅത്ത് മുടങ്ങി പോകണ്ട ജമാഅത്തിന് വരാതെ കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പ അന്വേഷിച്ചതല്ല മുടങ്ങിയ ഒരു ദിവസമാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് കർമ്മങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഏഴ് വിഷയങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കർമ്മങ്ങൾ സജീവമായി ചെയ്യണമെന്ന് സയ്യിദുനാർസൂറുള്ള ഉമ്മമാരോടും ഉപ്പമാരോടും ചെറുപ്പക്കാരോടും ഒക്കെ പറയുന്നു മറപ്പിച്ചു കളയുന്ന റബ്ബിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ നേരം വരാതെ മനസ്സ് മാറ്റിക്കളയുന്ന ദാരിദ്ര്യത്തെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം തീരൂല ഇതുകൊണ്ടാ ചില മഹാന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞത് കൂടെ ഭാര്യയും മക്കളൊക്കെ ആകുന്ന കാലത്തിന്റെ മുമ്പ് നല്ലോണം ആമല് ചെയ്യണം കാരണം ഭാര്യയും മക്കളും പേരമക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ആവശ്യങ്ങൾ അധികരിക്കാ ചെയ്യാം ആവശ്യങ്ങൾ അധികരിക്കുമ്പോ ചെയ്യേണ്ട സുഹൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് പലതും 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 വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു പോകും ചെയ്തു പോകും ഇഹ്ലാസിന്റെയും മറ്റും കുറവുകൊണ്ട് സൗകര്യമില്ല സംവിധാനമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒഴിവാക്കി പോകും പലപ്പോഴും ഒഴിവാക്കി പോക
അപ്പൊ ആ ആവശ്യം നന്മയെ മറപ്പിച്ചു കളയുന്ന ദാരിദ്ര്യം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കർമ്മങ്ങൾ സജീവമാക്കണം ഒന്നുകിൽ ദാരിദ്ര്യമല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വഴി തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന ഐശ്വര്യം വഴി തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന ഐശ്വര്യം ഏതാണ് സമ്പാദ്യം നല്ലതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ സമ്പാദ്യം അവനെ വഴി തെറ്റിച്ചു അവന്റെ വരവും ചെലവും നല്ല റൂട്ടിലല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അവന് മറ്റുള്ള നന്മകളോട് പ്രതിബദ്ധത പറ്റേ കുറഞ്ഞു സംഭരിക്കുന്നത് സമ്പാദിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ നല്ലോണം കരുതണം ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് ഉപ്പമാരോട് പറയുന്നു ഇപ്പോ ലോട്ടറി കടയിലൊന്നും തിരക്കില്ല എന്താ തിരക്കില്ലാത്ത മൊബൈൽ ലോട്ടറി വന്നോണ്ട് ഇവിടൊന്നുമില്ലേ ആ അറിയില്ല നമ്മളൊന്നും മൊബൈൽ ലോട്ടറി ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാർഗം പറഞ്ഞതല്ല കണ്ണു തുറപ്പിച്ച് നോക്കണ്ട് പലരും എങ്ങനെ എന്റെ മോഡൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന രണ്ടക്കമോ മൂന്നക്കമോ ഇയാളെ നമ്പറിൽ അടിച്ചത് ശരിയായാൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കാശ് വരുന്ന ഒരു ചൂഷണ ഉപാധികമായ ചൂഷണമായ ഒരു ഏർപ്പാട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പലയിടങ്ങളിലും അതിനു വേണ്ടി രാവും പകലും സമയം കളയാൻ ചെറുപ്പക്കാര് സജീവമാണ് ഒരു പണിക്കും പോകുന്നില്ല അവരാണെങ്കിലോ ലോഡ് കണക്കിന് സാധനങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കുശാലായി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എന്താണ് അവരെ ഏർപ്പാട് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് അക്കം ഇവര് തൊടുത്തുവിട്ട നമ്പറിൽ ശരിയായാൽ അതിന്റെ അളവനുസരിച്ച് അവരിലേക്ക് പണം വരികയാണ് എവിടേക്കും പോകാതെ തന്നെ മനുഷ്യൻ അത്തരത്തിലുള്ള രംഗത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വഴി തെറ്റിച്ച് കളയുന്ന ഐശ്വര്യം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഐശ്വര്യം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്താൽ ആ ഐശ്വര്യം കാരണം നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകൂല നിങ്ങളെ റൂട്ട് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ വേണ്ടാന്ന് വെക്കും എത്ര ആളുകളുണ്ട് വഴി തെറ്റുന്ന ഐശ്വര്യം സ്വീകരിക്കുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും പത്തും നൂറുമല്ല അതിന്റെ മോഡലുകൾ ധാരാളം ഉണ്ട് അത് വേറെ തന്നെ സംസാരിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ബിസിനസ് രംഗത്തും ജോലി രംഗത്തും റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത മാർഗത്തിൽ സമ്പാദിക്കുന്ന സമ്പാദ്യത്തിന്റെ പേരാണ് ദിനൻ മുത്തുതി വഴി തെറ്റിക്കുന്ന ഐശ്വര്യം എന്നത് ആ വഴി തെറ്റിക്കുന്ന ഐശ്വര്യം മനുഷ്യൻ സ്വീകരിക്കുന്നതും സംഭരിക്കുന്നതും സുബഹാനല്ലാ മറ്റുള്ള ആളുകൾ അറിയുന്ന മേഖലയിലും അറിയാത്ത മേഖലയിലും ഉണ്ട് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നതേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അവര് കളിക്കുകയല്ല അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അവര് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുകയാണ് എന്താ ബിസിനസ് കഞ്ചാവ് ബിസിനസ് ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഒരാൾ പിടികൂടിയില്ലേ നാട്ടുകാരൊക്കെ വിചാരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് വലിയ ബിസിനസ് ആണ് ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് മുപ്പര് പൊട്ടി മുടിച്ച് ചൂട്ടും കൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ച് അവിടെ എന്തോ ഒരു ഏർപ്പാടൊക്കെ തുടങ്ങി കൊല്ലങ്ങളോളായി പിടിച്ചത് ആയിരം പതിനായിരം നല്ല കോടിക്കണക്കിനാ പിടിച്ചത് അപ്പൊ എന്താണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന് പണി കഞ്ചാവ് ബിസിനസ് എന്തിന് പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് നൂറ് കൊല്ലത്തെ സമ്പാദ്യമാണ് അതാണ് ദിനൻ മുത്തുതിയാൻ നന്മയിൽ നിന്ന് തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന ഐശ്വര്യം പത്ത് കൊല്ലം പ്രവാസ ജീവിതം നയിക്ക നൂറ് കൊല്ലത്തെ സമ്പാദ്യം ഹലാലായ നിലക്ക് നേട ഒരു തകരാറില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതെങ്ങനെ അയാള് രണ്ടു മൂന്ന് നാല് ആൾക്കാരും കൂടി നല്ലൊരു കച്ചവടം അലഹമില്ല ആ കച്ചവടം കൂട്ടി വികസിച്ച് അതിന് ബ്രാഞ്ചുകൾ ഹലാലാ നിൽക്കുന്ന കച്ചവടം ബ്രാഞ്ചുകൾ വന്ന് പിന്നെയും ബ്രാഞ്ചുകൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങളെ കൊണ്ട് നല്ലൊരു സമ്പന്നനായി എന്തായാലും തകരാറില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നാ ഇതങ്ങനല്ല ഇതെങ്ങനെ പത്തല്ല അതേ തീരുമാനിച്ചാൽ പത്തല്ല അവിടെ നിൽക്കും പത്തല്ലത്തിന് അത് ഉണ്ടാക്കണം എന്താ ജോലി ജോലി മസ്രായ അങ്ങനെ പറയാം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതെന്തോ ഒരു സ്വർഗത്തിലെ പൂന്തോപ്പാണ് മസുര എന്നാണ് കൃഷിയുടെ അർത്ഥം കൃഷിയിടത്തെ ജോലി എന്താ ജോലി കാരൊക്കെ നോക്കുക സമയാകുമ്പോ പറിക്ക 
അത് അത് മറ്റാള് വന്ന് കണക്ക് നോക്കും ആ കണക്കനുസരിച്ച് അത് വിൽക്ക സംഖ്യ കൊടുക്കും അപ്പൊ അത് ചാക്കിലാക്കുന്ന ഈ കാരക്ക ലോഡാക്കുമ്പോ കണക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ പത്തിരുപത് ചാക്ക് കണക്കിലില്ല ഇരുപത് ചാക്ക് സ്വന്തം കണക്കിലേക്ക് കഫീലിന്റെ ഇരുപത് ചാക്ക് സ്വന്തം കണക്കിലേക്ക് ബാക്കി ചാക്കുകളുടെ കണക്ക് കഫീലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അയാൾ ഇയാളെ വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ അയാള് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ കൊല്ലാണ് നാട്ടിലെത്തി ഇയാൾ ഇടക്കിടക്ക് ശരിക്കും എന്റെ വീട്ടിക്കൊന്ന് വരണം ഞാൻ നാട്ടിലെത്തി നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് അയാളെ വീടും സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഇയാൾ ചോദിച്ചു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ആ സ്വന്തം ഇത് എന്നെ വാങ്ങിയത് ഇത് ഞാന് സൗദിയിൽ വന്ന് പ്രവാസ ജീവിതം തുടങ്ങി നാലാമത്തെ കൊല്ലം അഞ്ചാമത്തെ കൊല്ലം വാങ്ങിയതാ എത്ര ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് ഏക്കർ സ്ഥലം നല്ല വരുമാനമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ വീടെടുക്കാൻ ഏകദേശം എത്ര ആയിട്ടുണ്ടാകും വീടെടുക്കാൻ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷമായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ മറ്റാൾ ഇങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടി ബാപ്പ ഹയാത്തിലുണ്ടോ ഇല്ല ബാപ്പ ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പേ മരിച്ചു ബാപ്പാക്ക് ഭൂസത്ത് വല്ലതും ബാപ്പാക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് സെന്റ് ഇരുപത് സെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളവും ഇയാൾ ഈ വാങ്ങിയതും ഒക്കെ കൂടി ഒന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി വെക്കും അപ്പോഴാണ് ആ കഫീലിന് വിവരം കിട്ടിയത് അയാൾ ആ കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് വാക്കിയുള്ളത് മൊത്തം അയാളെ കാരക്കെ അയാളെ ഓരോ വർഷവും പറിക്കുന്ന കാരക്ക ചാക്കുകൾ കുറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ മനസ്സിലാക്കി ഇക്കൊല്ലം എന്താന്ന് അറിയില്ല കാരക്കൊക്കെ എന്തോ കേട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര കുറവാണല്ലോ വന്നത് അത്ര കുറവ് വന്നാ പിറ്റത്തെ കൊല്ലം ആ കുറവ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി തോനക്കുറവ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ അതാണ് അതിന്റെ സൂത്രം ഒരു കൊല്ലത്ര കുറഞ്ഞാ പിറ്റത്തെ കൊല്ലം അഞ്ചുളി ഏറെ കുറക്കും പിറ്റത്തെ കൊല്ലം കുറച്ച് അഞ്ചുളി അങ്ങനെ കുറച്ച് 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 സംഭരിച്ച സമ്പത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാം കൈപറ്റി പോയി വടികേടിലേക്ക് വരുത്തുന്ന ഐശ്വര്യം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് സജീവമാകണം അങ്ങനെ സജീവമായാൽ കിട്ടുന്ന നേട്ടം എന്താണെന്നറിയോ വഴിതെറ്റി പോകൂല സുഹൃദ്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ആനന്ദം കുറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് സമ്പാദിക്കാൻ തോന്നൂല നിറഞ്ഞ കർമ്മങ്ങളുള്ള മഹാന്മാർ അതുകൊണ്ടാണ് സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചത് വലിയ ധനാഢ്യനായിരുന്നില്ലേ അബു ഹനീഫുഹൻ വലിയ സമ്പന്നനായ ഇമാമാണ് മഹാനവർ കടം കൊടുത്ത പണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഹലാലായ നിലക്കുള്ള സമ്പാദ്യം സമ്പാദിച്ച് ഒരാൾക്ക് കടം കൊടുത്ത പണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അയാളെ വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോ ഇരിക്കാനയാളെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് തണൽ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് ചുവട്ടിൽ വെയിലൊന്നും കൊള്ളാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാറ്റുകൊള്ളുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെയൊന്നും ഇരിക്കാതെ ആ മുറ്റത്ത് പോലും ഇരിക്കാതെ ഗേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ അയാളെയും കാത്ത് ഇമാമവർകൾ കുറെ നേരം വെയില് കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇമാമവർകളെ ഒന്നിങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നാൽ നല്ല തണല് കിട്ടൂലേ ഈ ചൊട്ടുപൊള്ളുന്ന വെയില് കൊണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷീണിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ മഹാനവറുകളുടെ സമ്പാദ്യം സുരക്ഷിതമായ രൂപത്തിലായത് കൊണ്ട് വന്ന സൂക്ഷ്മതയാണ് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഉപകാരം സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ കടങ്ങളും പലിശയായി പോകുമോ ഞാൻ അയാളുടെ തണലിൽ ഇരുന്നാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പണത്തോടൊപ്പം കടത്തോടൊപ്പം അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ് ആയി മാറുമോ എന്നൊരു പേടി എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ വേണ്ട വെയിലത്ത് കുറെ നേരം നിന്നാലും സാരമില്ല കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയാൽ മതി സാമ്പത്തികമായ നിലക്ക് സുരക്ഷിതത്വവും സൂക്ഷ്മതയും പാലിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇമാമീങ്ങളും മഹാന്മാരുമൊക്കെ 
അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും സുരക്ഷിതമായ സൂക്ഷ്മതയുള്ള കാര്യങ്ങളും നേടിയെടുത്തത് ഹലാലായ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന താൽപര്യവും നിർബന്ധ കണിശമായ സ്വഭാവവും ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഇമാം യുവത്വം കുറച്ച് വിട്ട് അല്പകാലം ജീവിച്ച് വഫാത്തായ മഹാനല്ലേ അവിടുത്ത വറക്കത്തുണ്ട് അന്ന് നമുക്ക് സലാമത്ത് നൽകട്ടെ മഹാനവറുകൾ കച്ചവടക്കാരനായ പണക്കാരനായ സ്വന്തം ബാപ്പയുടെ ചെലവിൽ ഇൽമ് പഠിപ്പിച്ചതും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചതും മുഴുവനും ആ ചെലവിലാ എന്തെ കാരണമെന്നറിയുമോ അനധികൃതമായ സമ്പത്ത് സ്വരീപിക്കുന്ന അന്നത്തെ ബൈബറൂസ് രാജാവ് അതേ പറ്റുന്നതും പറ്റാത്തതുമായ സമ്പത്ത് സ്വരൂപിക്കുന്ന രാജാവാണ് ആ രാജാവിന്റെ കീഴിൽ സാലറി കൊടുത്ത് ആ രാജാവിന്റെ കീഴിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്തുള്ള പഠന കേന്ദ്രത്തിൽ ഇൽമ് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും പഠിതാക്കൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിനും അത്തരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാതെ നല്ല റൂട്ടും നല്ല വഴിയും സ്വന്തം ിൽ നിന്ന് തന്നെ കൈപറ്റിയിട്ട് ഇൽമങ്ങ് പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചപ്പോ കിതാബ് എഴുതുന്ന നേരത്ത് വിളക്ക് കെട്ടുപോയപ്പോ ചൂണ്ടി വിരൽ അള്ളാഹു വെളിച്ചമാക്കി കൊടുത്ത് ഗ്രന്ഥരചന പൂർത്തീകരിച്ചു കൈകൾ പരിശുദ്ധമാണ് എഴുതാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന കണ്ണുകളും പരിശുദ്ധിയാണ് ശരീരത്തിന്റെ രക്തധമനികൾ മുഴുവനും സ്വർഗത്തോട് വാസനിക്കുന്ന അടുക്കുന്ന ശരീരമാണ് വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ഐശ്വര്യം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് സുഹൃതങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്യുക എന്നാൽ പിന്നെ ഐശ്വര്യത്തിലേക്ക് വഴിതെറ്റാ നമ്മൾ പോകൂല അനങ്ങാൻ കടിയാത്ത നിൽക്കാൻ കടിയാത്ത ഇരിക്കാൻ കടിയാത്ത കേട് വരുത്തുന്ന രോഗം കുഴങ്ങുന്ന രോഗം കുഴങ്ങുന്ന ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന രോഗം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് സജീവമായിക്കൊള്ളൂ ഇരുപത് വയസ്സുകാർക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുകാർക്ക് ക്യാൻസർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷം അതിന്റെ കണക്ക് വന്നപ്പോ മുമ്പത്തെ വർഷത്തെക്കാളും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറെയാ നമ്മളത് വായിക്കുന്നവരും അറിയുന്നവരുമാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കുറെ പ്രായമായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെക്കരുത് ഉമ്മമാരെ പ്രായം കൂടുമ്പോ കുറച്ച് കടിയുമ്പോ ഷുഗറും പ്രഷറും ചെറിയ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ക്ഷീണം വരുമ്പോ നമ്മുടെ ഓത്ത് നടക്കൂല നിസ്കാരം കൃത്യമായി നടക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാ സുഹൃത്തങ്ങളോടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് താല്പര്യം കുറഞ്ഞു പോകും ശരീരത്തിന് ആഫിയത്ത് കുറയുമ്പോ അതേ സമയത്ത് ചെറുപ്പകാലവും യുവത്ത കാലവും അങ്ങനെ നടന്നതാണെങ്കിൽ അസുഖം വരുമ്പോഴും താങ്ങി പിടിച്ച് സുഹൃതങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ നോക്കും അത് നിർത്തിട്ടെന്ന് അസുഖാണ് നിൽക്കാൻ കഴിയൂല എന്നാലും വേണ്ട ഇരുന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ബോധോദയം വരാൻ കാരണം എന്താ പറയാ ആരോഗ്യമുള്ള കാലത്ത് അത് വിടാത്തോണ്ട കഴിഞ്ഞ റമദാൻ ഷെരീഫില് മുമ്പത്തെ റമദാൻ ഷെരീഫില് തറാവിഹ് പത്ത് പത്തിന്റെ ശേഷം നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാള് കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു താതെ തറാവിഹും നോമ്പും കഴിഞ്ഞെല്ലാം കുറെ മുടങ്ങി ഒറ്റ നോമ്പൊക്കെ എല്ലാം മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ അങ്ങനെ ദ്വാരക്കാർ തറാവിഹ് ഞാൻ ഇരുന്ന് സ്കെച്ചാലും നോമ്പിന്റെ അത് മുടങ്ങി എന്താണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു താല്പര്യം മനസ്സിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാനുള്ള കാരണം കർമ്മങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധമാണ് അതവരെ മനസ്സിൽ ശരിക്കും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് നന്മകളുടെ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള കൽബാക്കിയല്ല നമ്മുടെ കൽബിനെ മാറ്റി തരട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമിനെ ഷാഫി റതി അള്ളാഹു ദറസ് നടത്തുമ്പോ എത്ര അധ്വാനിച്ച മഹാനാണ് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇൽമ് പഠിച്ച മഹാനാണ് ഇൽമ് പഠിക്കാൻ നമുക്കൊന്നും അത്ര കഷ്ടപ്പാടില്ല അറബി ഭാഷ പഠിക്കാൻ നാലു വർഷം പതുക്കളെ പിന്നാലെ നടന്ന മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമിനെ ഷാഫി റതി അള്ളാഹു 
എന്താ ബാധുക്കളെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നത് ബാധുക്കൾ നല്ല സാഹിത്യ സമ്പുഷ്ടമായ അറബി പറയും അവരുടെ കൂടെ നടന്ന നാല് വർഷത്തിൽ പതിനായിരം കവിതകളാണ് ഷാഫി മാമറലി അള്ളാഹുഫുള്ളാക്കിയത് ഒന്നു രണ്ടു അല്ല പതിനായിരം കവിത ഭാഷാ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം മഹാനവർകളത് ബൈഹാർത്താക്കി അവരാടിനെ മേക്കുന്നിടത്തും ഒട്ടകത്തിനെ കെട്ടുന്നിടത്തും അതിനെ കറക്കുന്നിടത്തും ഒക്കെ ഷാഫി മാമറലി അള്ളാഹുണ്ട് രാവിലെ തന്നെ ഇവരെ കൂടെ പോകും കുന്നിന്റെ മുകളിലേക്ക് അവരെങ്ങണ്ടെല്ലാം പോകും ഷാഫി മാമ നിങ്ങൾ ആടിനെ മേക്കാൻ പോകില്ല മേയ്ക്കുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ പോയി ഇൽമ സ്വീകരിക്കുന്നത് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് പത്തു കൊല്ലം മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ദർസ് ഓതി പഠിച്ചു പഠിച്ചു ഇമാം മാലിക് അലി അള്ളാഹുനുഹുവിന്റെ കീഴിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നമ്മുടെ സമൂഹം പിറകോട്ട് പോവുകയാണ് ഷാഫി മാം അലി അള്ളാഹുനു വലിയ പ്രതിപാദനനായ പണ്ഡിതനാണ് ിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഷാഫി മാമുദങ്ങളെ പോലെ തുല്യതയുള്ള ഒരാള് പിൽക്കാല ചരിത്രത്തിൽ വന്നില്ല എന്ന് വിളമ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലേ ആ ഷാഫി മാമൃതിയല്ലാഹുവൻഹു പത്തു കൊല്ലം മദീനത്ത പള്ളിയിൽ ദർസോതി പഠിക്കുമ്പോ ഷാഫി മാമൃതിയല്ലാഹുനിന് ചെലവ് കൊടുക്കാൻ ബാപ്പയില്ല ആകെയുള്ളത് ഉമ്മയാണ് പിന്നെ അമ്മാവന്മാരാണ് മറ്റു ബന്ധുക്കളാണ് സുബാനല്ലാ പത്തു കൊല്ലം മാത്രമാക്കി ചുരുക്കിയത് ഇമാം മാലിക് റലി അള്ളാഹുന്നു ഷാഫി മാവു തങ്ങൾ പോയ ശേഷം പത്തു കൊല്ലമാണ് പിന്നെ മദീനയിൽ ദർശ് നടത്തിയത് അതിന്റെ മുമ്പും മദീനയിൽ ദർശ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പത്തു കൊല്ലം അവിടുത്തെ ദർശിൽ ഓതി പഠിച്ച് നേരത്തെയും കുറെ ഇമാമിങ്ങളെടുത്ത് ഓതിയ ഷാഫി മാമു റലി അള്ളാഹുൻഹു ഇത്രയും യൗവനകാലത്ത് ഇൽമിനു വേണ്ടിയും മറ്റും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പിന്നെ ആ ഇൽമിന്റെ വിതരണങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിച്ച് നാടുനീള ശിഷ്യന്മാര് പല ഭാഗത്തുനിന്നും ഒഴുകി വന്നു ആ ഒഴുക്കിനെ പറ്റി ഹാസിദീങ്ങൾ പലതും പറഞ്ഞു പരത്തി മഹാനവർകൾ ബഗ്ദാദിൽ താമസിക്കുമ്പോ നാലു കൊല്ലം പിന്നെ മിസ്റിൽ പോയി താമസിക്കുന്ന സമയത്തും വിദൂര ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് ഒട്ടകപ്പുറത്തും കുതിരപ്പുറത്തും കഴുതപ്പുറത്തും പഠിതാക്കൾ വരുന്നു പണ്ഡിതന്മാര് വരുന്നു സംശയം തീർക്കാനും ഗണ്ണന മണ്ണനത്തിനും നിരൂപണത്തിനും ആളുകൾ വരുന്നു ലക്ഷ്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും വിഷയങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും മഹാന്മാര് വരുന്നു അങ്ങനെയെല്ലാം ദർശ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഷാഫി മാപനങ്ങൾക്ക് ബാസൂറിന്റെ അസുഖം വന്നത് ചെറിയ അസുഖം നല്ലല്ലോ ബാസൂറിന്റെ അസുഖം മൂലക്കുരുവിന്റെ അസുഖം മഹാനവറുകൾ ആ അസുഖം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ദർശ് നടത്തി ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ അസുഖം ഭേദമായിട്ട് മതിയല്ലോ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ അടിയിൽ ബക്കറ്റ് വെച്ച് വട്ടപ്പാത്രം വെച്ച് അതിൽ രക്തം നിറയുമ്പോ കൊണ്ടുപോയി തട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും അത് കഴുകിക്കൊണ്ട് വന്ന് വെച്ച് അതിന്റെ മേലയിരുന്ന് ദർശ് നടത്തുന്നു ഇൽമിലായിട്ട് സമയം അങ്ങ് തീരുമ്പോ അതിന്റെ ആനന്ദം കിട്ടുമ്പോ വേദന അറിയുന്നില്ല ആ സമയത്ത് ആ വേദന സഹിക്കാൻ മഹാനവർകളെ പ്രാപ്തനാക്കിയത് എന്താണ് അവിടുത്തെ യുവത്ത കാലം റബ്ബിന്റെ ഹൃദമത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ട കാലമാണ് ആദർശ രംഗത്ത് കടുകിടാ വിട്ട് വീഴ്ചയില്ലാത്ത നിന്ന കാലമാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ യുവാക്കളെ യുവതികളെ ആദർശ രംഗത്തും കർമ്മരംഗത്തും ഷാഫി മാമൃതി അള്ളാഹുന് പ്രോജ്വലിച്ചു നിന്നത് യുവത്ത കാലത്താണ് നിയമം തെറ്റിച്ച് നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ പോലും ഭരണാധികാരി ികാരികളെ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നജറാനിൽ ഖാദിയായി ചുമതലയേറ്റപ്പോ അവിടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് ഇസ്ലാമിന് എതിരായ പല നിയമങ്ങളിലും ഒപ്പു ചാർത്താന് ഷാഫി മാമൃതി അള്ളാഹുന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോ ഇല്ല ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒപ്പു വെക്കാൻ പറ്റൂല ഇങ്ങനെ ഒരു എഴുത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല അവർക്ക് വിലങ്ങ് തടിയായി ഷാഫി മാമൃതി അള്ളാഹുന് വർത്തിച്ചപ്പോ ഷാഫി മാമ് തങ്ങൾക്ക് നേരെ എല്ലാ കഥകൾ കെട്ടിച്ചമച്ച് അന്നത്തെ രാജാവായ ഹാറൂൺ റഷീദിന് കത്തയച്ചു ഹാറൂൺ റഷീദിന്റെ അടുത്ത് ഷാഫി മാമൃതി അള്ളാഹുനെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ 
ഹാറൂം ബസീദ് ഷാഫി മാവതങ്ങൾ ഒരു പ്രതിയായിട്ടല്ല സ്വീകരിച്ചത് ഒരു ഉപദേശകനായിട്ടാണ് ബഹുമാനത്തോടെയാണ് ഓ ഷാഫി മാവുതങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഇൽമും നിങ്ങളെ തക്കവയും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ആലിമു കുറേശിന്യം ഭൂഗോളം മൊത്തം അറിവ് കൊണ്ട് സമ്പന്നമാക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ വരാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആലിമു കുറേശ് നിങ്ങളാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഭരണാധികാരി പറയുന്നത് എനിക്കൊന്ന് ഉപദേശം തരണേ നിങ്ങളെ മേൽ പരാതി തന്ന ഗവർണറും നിങ്ങളെ മേൽ പരാതി തന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിങ്ങളുടെ ആദർശത്തിന്റെ മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കാൻ കടിയാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ആദർശത്തോട് യോജിക്കാൻ കടിയാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ആദർശം തിരുത്താൻ കടിയാത്തത് കൊണ്ട് ബാത്തിലിന് കൂട്ട് നിങ്ങൾ നിന്ന് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ മേല് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണ് നിങ്ങൾ ഭരണത്തിന് എതിരല്ല ഇസ്ലാമിന് എതിരല്ല നിങ്ങൾ റാഫിദുകളുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല അതേ പ്രതിയായി ചേർക്കപ്പെട്ട ഷാഫി മാമുദങ്ങള് കോടതിയിൽ രാജാവിന് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നു ഷാഫി മാമുദങ്ങൾ മക്കയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഉമ്മാന കാണാൻ വേണ്ടി ബഗ്ദാദിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോ അതേ ഉജ്ജ്വലമായ യാത്രയപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഷാഫി മാമുദങ്ങൾക്ക് രാജാവിന്റെ വക ഒരു അഞ്ഞൂറ് ദുർഹമും സൈന്യത്തിന്റെ വക ഒരു അഞ്ഞൂറ് ദുർഹമും ഷാഫി മാമുദങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആയിരം ദുർഹം ആദ്യമായി എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് അന്നാ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിജയം എങ്ങനെയാണ് ഈ വലിയ സന്തോഷം കിട്ടിയത് അവിടുത്തെ യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പുള്ള കാലത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഇൽമ് നേടിയിട്ട് ആ അമലിലായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോ ആദർശ രംഗത്ത് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ കർമ്മരംഗത്തൊരു കുറവുമില്ലാതെ ഉജ്ജ്വലനായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോ ഏത് പ്രതിസന്ധികളും തരണം ചെയ്യാൻ മാനവർകൾക്ക് സാധിച്ചു ഹാസിദീങ്ങളെ കടുത്ത ഹസത് വരെ മഹാനവർകൾ സന്തോഷത്തോടെയല്ലേ തള്ളിക്കളഞ്ഞത് ഹസത് മൂത്തിട്ടൊരു പണ്ഡിതൻ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ച് ഷാഫി മാമുദങ്ങൾ മരിക്കാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്തു എത്ര ഹസത് ഷാഫി മാവർ അലിയുള്ള വരുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ ഒഴുക്ക് കണ്ടിട്ട് ഹസത് മൂത്തു അതിനിപ്പോ ഷാഫി മാമുദങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ദ്വാരക്കാണ് ഷാഫി മാമതങ്ങളൊന്നും മരിച്ചിട്ടാ അപ്പൊ മഹാനവറുകളോട് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു കുറെ ആളുകൾ ഞാൻ മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു മരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അവരോട് പരാതിയൊന്നുമില്ല കാരണം മരണം എനിക്ക് മാത്രമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമല്ലോ ഞാൻ മാത്രം പോകുന്ന വഴിയല്ലോ മരണം അവർക്കും മരണമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അവർ ആഗ്രഹിച്ചതിൽ ഞാൻ അവരോട് പരാതിപ്പെടാനോ അവരെ വിമർശിക്കാനോ ഞാനില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രായാധിക്യത്തിൽ അഥവാ അൻപതിന് ശേഷം ഷാഫി മാമുറുവിന് ഗുരുതരമായ അസുഖം വന്നപ്പോഴും നല്ല സ്വപുറോടെ തന്റെ അമലുകളിൽ ഉറച്ചു നിന്നത് അവിടുത്തെ യവ്വനം മുതലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് അതാണ് നബിതങ്ങൾ പറയുന്നത് ഔ മറളൻ മുസിദ നിന്നെ തകർത്തി കളയുന്ന കുഴക്കി കളയുന്ന രോഗം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ധാരാ നാലാമത്തെ കാര്യം വയസ്സായി വയസ്സായി പ്രായം കൂടിയപ്പോ നിനക്ക് ബുദ്ധിക്ക് ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്ന ചെന്നി രോഗം വരുത്തുന്ന രീതിയില് വാർദ്ധക്യ സഹജമായ രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അമലുകൾ ചെയ്ത് സജീവമായിക്കോളൂ ഔ പെട്ടെന്ന് മരണം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ആളുകൾ മരിച്ചു പോകുന്നത് ഉമ്മമാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ 
എത്ര 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 നല്ല നല്ല യുവാക്കളാണ് അവർ അതാ ദീനിനും സമൂഹത്തിനും ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് സമൂഹം വിലയിരുത്തുമ്പോഴേക്ക് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു ആ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മളും ഒരുങ്ങേണ്ടതുണ്ട് തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട് സമയമായിട്ടില്ലെന്ന് നിശ്ചയിക്കരുത് അതിനെനിക്ക് സമയമായിട്ടില്ല ഇതിനെനിക്ക് സമയമായിട്ടില്ല മറ്റേതിനെനിക്ക് സമയമായിട്ടില്ല എന്ന് കരുതി പിറകോട്ട് നിൽക്കരുത് നന്മകളോട് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കരുത് കടുവിന്റെ പരമാവധി ഉമ്മമാരെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഉണർന്ന് മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട് ആറാമത്തെ കാര്യം അവിദ്ജാൽ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ധാരാളം മാമലുകൾ ചെയ്യണം കാരണം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദുരന്തമാണ് ദജാലിന്റെ വരവ് അവന്റെ ഫിത്തിനയിലാകപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നെ പരിഭ്രാന്തിയിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനുകൂല ആളുകൾക്ക് വല്ലാത്ത പരിഭ്രാന്തി ദജാലി വരുമ്പോ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് കുടുങ്ങുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൈയും കണക്കുണ്ടാവില്ല കാരണം ദജാല് വരുന്നതിന്റെ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഒരിറ്റ് വെള്ളം മഴയായിട്ട് അള്ളാഹ് ഭൂമിയിലേക്ക് ഉറ്റിക്കൂല എന്നാണ് സാഹചര്യം എന്ന് ആലോചിച്ചു മഴ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഉറ്റാതിരിക്കുമ്പോ ദജാല് വന്ന് മഴ പെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോ കുടുങ്ങാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അത്രയും മീമാനിന്റെ ഉറപ്പുള്ളവരല്ലേ നിൽക്കുള്ളൂ മഴ കഴിഞ്ഞല്ല മഴ ഉണ്ടോ നോക്കി ആൾക്കാർ മുമ്പത്തല്ലോ മുമ്പത്തല്ലോ ഇക്കൊല്ലം ഇയാൾ വന്ന് ഇയാള് പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ കിട്ടി ഇയാളെല്ലാം പിന്നെ ഞാനാ പഠിച്ചു ആദ്യം തന്നെ ദജാൽ രംഗപ്രവേശം നടത്തുന്നത് ഞാൻ അള്ളാഹു ആണ് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാനൊരു ദൈവദൂതനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആദ്യം വരുന്നത് പിന്നെ ആളും ബാളൊക്കെ കൊണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങളാ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇല അത് വേറെ ആളൊന്നല്ല എന്നുള്ള വാദവും അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഹദീസിൽ കാണാം അവൻ വരുന്നതിന്റെ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് തീരെ ഒരു തുള്ളി മഴയും വഴിയിലിട്ടില്ല അപ്പൊ ആളുകൾ മഴ പെയ്യാത്ത സമയത്തുള്ള പ്രതിസന്ധി തുടരെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കൊല്ലം അനുഭവിക്കുമ്പോ വളരെയധികം ശക്തമായി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്കല്ലാതെ ഈ മാൻ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും നല്ല സമ്പന്ന സമ്പന്നരായ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് യുവത്വത്തിന്റെ നാമ്പുകൾ മുളക്കുന്ന സമയത്ത് വിശ്വാസം കെട്ടിപ്പടുത്ത അവരെ പറ്റി പറയുന്ന ആയത്തുകൾ ഓതിയാൽ മസീഹുദ്ദാലിന്റെ ഫിത്തിനയിൽ നിന്ന് കാവൽ നൽകപ്പെടുമെന്ന് ഹബീബ് റസൂൽഹു അലഹി വസല്ലം പറയാനുള്ള കാരണം സമ്പത്തുണ്ട് കുടുംബമുണ്ട് പ്രമാണിമാരുടെ മക്കളാണ് പക്ഷേ വിശ്വാസ രംഗത്ത് വൈകല്യം സംഭവിക്കുന്ന ബാപ്പമാരോട് കൂടെ ജീവിക്കാനും ഒത്താശ പറയാനും കൂട്ടു നിൽക്കാതെ വിശ്വാസ രംഗത്ത് കരുത്താർജിച്ച് സ്വന്തം കുടുംബവും നാടും സമ്പത്തുമെല്ലാം ഒഴിവാക്കി യവനത്തിന്റെ ആരംഭദശയിൽ തന്നെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് നാട് വിട്ടുപോയ മഹത്തുക്കളായ അവരെ പ്രാർത്ഥന പോലെ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് ഫലവും കൊടുത്തു ഞങ്ങൾക്ക് നീ നിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് റഹ്മത്ത് നൽകണം നിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് തരണം പോരാ ഞങ്ങൾ ഈ പോകുന്ന വഴിയിലും ഞങ്ങൾ എത്തിപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തും ഞങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നതിലും ഏത് ഘട്ടങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷദായകമായ അവസ്ഥ നീ തരണം അഥവാ ഞങ്ങളൊരു ഗുഹക്കുള്ളിൽ താമസിച്ചാൽ ഞങ്ങളൊരു മലയുടെ മുകളിൽ താമസിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഏത് വിഷയവും നിന്റെ അടുക്കൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന കാര്യങ്ങളാകണം മുന്നൂറ് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം അള്ള അവരെ 
ജയിപ്പിച്ചപ്പോ വിശ്വാസ രംഗത്ത് വൈകല്യം ബാധിച്ച ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ വിശ്വാസം ഊട്ടിയുറക്കാൻ അവർക്കൊരു പുനർജീവിതം എന്ന നിലക്ക് അല്ല കൊടുത്ത കറാമത്ത് മാർഗമായില്ലയോ മുന്നൂറ് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം അവർ വരുമ്പോ ഗുഹയിൽ നിന്ന് പുറത്തു ചാടുമ്പോ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഭരണം നടത്തുന്ന സ്വാലിഹായ രാജാവ് റബ്ബിനോട് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് നിന്നെ വിശ്വാസമുണ്ട് അവര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു വിഷയത്തിൽ അവർക്ക് സംശയമുണ്ട് പുനർജീവിതമോ കിയാമത്ത് നാളോ മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു ജീവിതമോ അതിന് വല്ല ദൃഷ്ടാന്തവും തരണേ അല്ലാ അപ്പോഴല്ലേ ഈ മഹാന്മാരെ കൊണ്ട് അല്ല ദൃഷ്ടാന്തം കൊടുത്ത് അവരെ ഈ മാനൂട്ടിയുറപ്പിച്ചു ആ ചെറുപ്പക്കാരായ യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പ് കൊണ്ട് കിട്ടിയ നേട്ടം നോക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ച മഹാന്മാരെയും ആഹുരു സമാനിലും നമ്മളും ഓർക്കുന്നു നമ്മൾ അവരെ പറ്റി പറയുന്നു അവരെ പാത പിൻപറ്റുന്നു അവരന്ന് നടത്തിയ പ്രാർത്ഥന ഏറ്റു പറയുന്നു അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വശം അവര് സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈമാനം കൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞില്ലേ യുവത്വത്തിന്റെ ആരംഭമാണ് ആ ആരംഭത്തിൽ ഈമാനിൽ അങ്ങ് ഉറച്ചു നിന്നപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുന്നത് യുവതികളോട് പറയുന്നത് ഈമാനിലും മിഹിലാസിലും നമ്മൾ ഉറച്ചു നീക്കണം ഒരാളെ മുന്നിലും അത് പണയം വെക്കരുത് ഒരു ഭ്രാന്തന്റെ മുന്നിലും അത് കെട്ടയിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഒരു വികാര വിചാരത്തിനും അത് വഴി മാറി കൊടുക്കരുത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ നമ്മൾ അള്ളാഹുൽ വിശ്വസിച്ച വിശ്വാസം നമ്മളെപ്പോഴും കൺകുളിരായി കാണുന്ന സയ്യിദുന റസൂർഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള ആത്മബന്ധം അവിടുത്തോടുള്ള മഹബത്ത് ഇറ്റിബാഴ് അത് കളഞ്ഞു കുളിക്കുന്നതിൽ ഒരാളും നമ്മെ സ്വാധീനിക്കരുത് ഒരു നടനും ഒരു നടിയും നമ്മുടെ കൽവിൽ കയറിക്കൂടരുത് അവരൊന്നും നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലുകളായി മാറരുത് നമുക്കെപ്പോഴുമുള്ള മോഡൽ ഒന്നേ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ാണ് നമ്മുടെ കൽബിൽ എപ്പോഴും ചീബായി വരേണ്ടത് അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും പുതുമയായി വരേണ്ടത് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച സുന്ദരമായ സംസ്കാരങ്ങൾക്കാണ് ഏത് കാലത്തും എപ്പോഴും നിലയും വിലയും ഉള്ളത് അത് മനസ്സിലാക്കി അതേ അർത്ഥത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം ഇനിയും പുതുമയുള്ള ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്തിനെ പരിഷ്കരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വരാനുണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊന്നും തലവെച്ചു കൊടുക്കാതെ അതിലേക്കൊന്നും മനസ്സു പറിച്ചു നടാതെ അതിലേക്കൊന്നും നടന്നിട്ട് പിന്താങ്ങാതെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മൾ സാധുക്കളായി ഒറ്റപ്പെട്ടവരായി മറ്റുള്ളവര് വരെ ഇരുത്തിയാലും നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തത് മുത്തുനബിതങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമി ഇവിടെ ആരംഭിക്കുമ്പോ നബിതങ്ങൾ അതിന്റെ പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി വന്നപ്പോ പലർക്കും അത് അപരിചിതമായ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമായിരുന്നു എന്തേ കാരണം ഇസ്ലാമു നേരത്തെ വരാത്തത് കൊണ്ടല്ല അന്ധകാര നിബിഡമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ അവരിൽ വേരൂന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പിന്നീട് അത് പർവ്വതീകരിച്ച് അത് വിശാലമായി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പടർന്നെങ്കിലും തുടങ്ങിയതുപോലെ മടങ്ങി വരും ആര് പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പിന്നിൽ പോയിട്ടും ആര് അവരുടെ ആദർശവും മീമാനും അമലും മറ്റുള്ളവർക്ക് പണയം വെച്ചിട്ട് ദുന്യാവിന്റെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അതിന്റെ പ്രമത്തതക്ക് വേണ്ടി ഓടിക്കളിച്ച് നടന്നിട്ട് ദീനൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ആര് ജീവിച്ചാലും 
എന്ത് മാറിയിട്ടും മാറ്റം വരാത്ത സാധുക്കളെന്ന് പലരും വിളിക്കുന്ന പഴഞ്ചന്മാരെന്ന് മുദ്രകുത്തുന്ന ആദർശ രംഗത്തും വിശ്വാസ രംഗത്തും കർമ്മരംഗത്തും കുശലരായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ അവർക്ക് മംഗളം അവർക്ക് സന്തോഷമെന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ എത്ര പരിഷ്കാരങ്ങൾ മാറി വന്നാലും നമ്മൾക്ക് മാറ്റം വരാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം അള്ളാദിന് തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ വിശ്വാസ രംഗത്ത് നല്ല കരുത്ത് വേണം കർമ്മരംഗത്ത് നല്ല പദ്ധതികൾ വേണം ഏഴാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഹദീസ് വായിച്ചത് കൊണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ നാളിനെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ കിയാമത്ത് നാള് കൈപ്പേറിയതാണ് പരിഭ്രമം നിറഞ്ഞതാണ് ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അമലുകൾ ചെയ്ത് സജീവമാകണേ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാർ ിനീങ്ങളും അവരെ പിറകിലായി ജീവിച്ച മഹാന്മാരും മഹതിമാരും സൗകര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ഭവനങ്ങളിലും സൗകര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞ സമ്പ്രദായത്തിലുമായി ജീവിച്ചിട്ടും അമലുകൾക്ക് അവർ ഒട്ടും കുറവില്ല അവര് ദുനിയാവിന്റെ പിറകിൽ പോയിട്ട് അമല് മറന്നില്ല ആഹ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട അമലുകളുടെ വലിയൊരു ഭണ്ഡാരം വലിയൊരു ഭാരം തന്നെ അവര് പോകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ പോകുമ്പോ മഹാന്മാരൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ മുസല്ലകൾ മാത്രമല്ല കരഞ്ഞത് അതേ മനുഷ്യര് മാത്രമല്ല കരഞ്ഞത് ജിന്നുകൾ മാത്രമല്ല കരഞ്ഞത് പക്ഷികൾ പോലും അവർക്ക് യാത്രയപ്പ് നൽകിയില്ലേ അബു ഹനീഫ തന്നെ വാങ്ങിയപ്പോ ജനങ്ങൾ ശരീര കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്ന ആളെ കാണുന്നില്ല പോയി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫിത്ത് ഇല്ല കാരണം കർമ്മശാസ്ത്ര മണ്ഡലത്തിൽ അബു ഹനീഫ നിങ്ങളെ പോലെ അജയ്യനായ ഒരു ഇമാമ് വേറെ ഇല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ തെളിവുകളും അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരുടെ തെളിവുകളും ശിഷ്യന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെ വഴികളും സ്വീകരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ സജീവമാക്കിയവരും കെട്ടിപ്പെടുത്തവരുമാണ് തൊട്ടു കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് ശേഷം വന്നപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാലി ഖദ്ദസല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീസ് തങ്ങൾ വഫാത്താകുമ്പോ കൂട്ടക്കരച്ചിൽ കരഞ്ഞതിൽ ജിന്നുകളും പങ്കെടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല ലക്ഷോപിലക്ഷം ആളുകൾ മഹാനവർകൾക്ക് അന്ത്യാജ്ഞലി അർപ്പിക്കുന്ന നേരത്ത് സുബഹാനുള്ള ആകാശവും ഭൂമിയും ലോകം മുട്ടുക്കുമുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അതിൽ സംബന്ധിക്കുകയാണ് കാരണം അവരറിയാത്തവരായി ആരുമില്ല അഹമ്മദുൽ കബീരിന്റെ ജനാസ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് പള്ളി വരെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് മക്കുബറ വരെ എത്ര ആളുകളുണ്ടോ അവർക്കൊരു മേലാപ്പെന്നോണം പച്ചപ്പക്ഷികൾ അണിനിരന്നിട്ടുണ്ട് ആ പച്ചപ്പക്ഷികളുടെ നീണ്ട പട കണ്ടപ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരം ക്രൈസ്തവർ ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി അന്നത്തെ ദിവസം മഹാനവറുകളുടെ ജനാസക്ക് വിട പറയാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളുകളെ കണ്ടപ്പോ അതിൽ മനുഷ്യര് മാത്രമല്ല അതേ ജിന്നുകൾ മാത്രമല്ല പക്ഷികൾ പോലും പങ്കെടുത്തു ജനാസക്ക് മേലെ ഒരു പക്ഷി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പക്ഷി കബറിൽ എത്തുന്ന സമയം വരെ ഉണ്ട് പിന്നെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല മഹാനവറുകളുടെ ശരീരം കബറിലേക്ക് വെച്ചപ്പോ സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ ചൊല്ലി കൊടുക്കാറില്ലേ തൽക്കീനിന്റെ അവസാനം 
الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي അത് പുറത്തുനിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലി കൊടുക്കാറല്ലേ എന്നാൽ റീസുൽ മുഫസ്സിറീൻ ഖുർആൻ വ്യാധാ വ്യാഖ്യാതാക്കളുടെ നേതാവ് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഖബറിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കുകയാണ് യാ അയ്യതുഹൻ നഫ്സുൽ മുതുമഇന്ന റബ്ബിന്റെ വിധിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് സ്വച്ഛതമായ ശരീരത്തോടെ ഈമാനും അമലും കൊണ്ട് ഒതുങ്ങിയ കൽബോടെ റബ്ബിൽ വരുന്ന ശരീരമേ ഈ സംശുദ്ധമായ ആത്മാവ് റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങട്ടെ എങ്ങനെ മടങ്ങണം അള്ളാഹു ആ ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും തൃപ്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ള കൊടുക്കുന്ന തവാബിൽ ഈ ശരീരവും ആത്മാവും പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഒരു ശബ്ദ സന്ദേശം വന്നെങ്കിൽ ഓ മുഗളെ ആ മഹാന്മാരൊക്കെ ജീവിച്ചതും അവരൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നതുമായ മാർഗത്തിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലുള്ളത് വിടാത്ത കർമ്മങ്ങളാണ് കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തകരാറ് സംഭവിക്കരുത് അവരും ജൈവിച്ചത് ഈ ദുനിയാവിലാണ് ഈ ദുനിയാവ് കൊണ്ടവർ നേടിയതെന്താണ് ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള വളമാണ് ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള സമ്പാദ്യമാണ് നമ്മൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി അത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഒരൊറ്റ നേരത്തും നമസ്കാരം വിടരുത് അനാവശ്യങ്ങളുമായി സല്ലപിച്ചു കടിയരുത് ആഹ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല ബോധ്യം വേണം ബുഹുലോലുൽ മജുനൂൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാപണ്ഡിതൻ ഒരു സ്ഥലത്തു കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ കുറെ പയ്യന്മാര് കളിക്കുന്നുണ്ട് പയ്യന്മാർക്ക് കളിയാവാം ബുലൂക് എത്താത്ത കുട്ടികളല്ലേ അവർക്ക് കളിയാവാം പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊരു കുട്ടി ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറി നിന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരം കണ്ടപ്പോ മുഖഭാവം കണ്ടപ്പോ നല്ലൊരു മുഖഭാവമാണ് ശരീരത്തിൽ ഒരു പഴകിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത ചെറുപ്പക്കാരനായ കുട്ടി നിന്ന് കരയുന്നു മഹാനവർകൾ ചിന്തിച്ചു ബുഹുലൂലിൽ മജുനൂന് ചിന്തിച്ചു ഈ കുട്ടി എന്താ ഇങ്ങനെ കളിക്കാതെ കരയുന്നത് കുട്ടിക്ക് കളിപ്പാട്ടം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണോ അതല്ല കളിക്കാര് കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ടാണോ എന്തേ മോനെ നീ കളിക്കാത്തത് അപ്പോഴല്ലേ ആ കുട്ടിയുടെ മറുപടി വന്നത് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ആ മറുപടി ഒരു കമന്റായി എഴുതി വെച്ചോ ആ ചെറിയ കുട്ടി പറഞ്ഞു കളിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മെ പടക്കപ്പെട്ടത് കളിക്കാനാ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് കളിയൊക്കെ വയ്യ വരാനുണ്ട് ഇവിടുന്ന് തുമിർത്താടിയാൽ പിന്നെ അവിടുന്ന് എങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടുന്ന് പരിധി വിട്ടാൽ പിന്നെ അവിടുന്ന് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ പരിമിതമായ പരിധി പരിധിക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിയ ജീവിതമാണ് അള്ളാഹു തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ചിലത് നോക്കണ്ട ചിലത് എടുക്കണ്ട ചിലയിടത്ത് ഇരിക്കണ്ട ചിലയിടത്തേക്ക് നടക്കണ്ട ചിലത് വാസനിക്കണ്ട ചില ആൾക്കാരെ പിന്നാലെ പോകണ്ട ഇതൊക്കെ നിയമം വെച്ചത് നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം പെർമിറ്റ് തരുന്ന സന്തോഷദായകമായ ഒരു ലോകം വരാനുണ്ട് ആ ലോകത്ത് ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്നും കുടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞതിനേക്കാളും സംശുദ്ധമായ കേടുപറ്റാത്ത ഒരിക്കലും തലവേദനയോ ലഹരിയോ ബാധിക്കാത്ത നല്ല ഹംബു തരുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കുടിക്കാൻ ഹംബു തരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് കുടിച്ചവനോ ആ മഹാഭാഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു സുബഹാനല്ല അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ തരുണി മണികളെ തരുന്നുണ്ട് ആർത്തുല്ല സിക്കാൻ അത്രയും ആരോഗ്യം തരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തന്ന നിശ്ചിത നിർണിതമായ ആരോഗ്യത്തിനുള്ളിൽ പാകപ്പെട്ട വികാരം യഥാർത്ഥ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കി ഒഴുക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സമയവും സംവിധാനവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി റബ്ബിലേക്കുള്ള റൂട്ട് ഒരുക്കേണ്ടതാണ് 
മക്കളോടൊപ്പമോ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പമോ കളിക്കേണ്ട നേരമല്ല റോന്തു ചുറ്റേണ്ട നേരമല്ല സ്വർഗത്തിലും അങ്ങാടിയുണ്ട് ആ അങ്ങാടിയിൽ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഇരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ആ അങ്ങാടിയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ വിലപേശി വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകാനല്ല കാരണം അവിടെ ഒന്നും അവർക്ക് വിലപേശേണ്ടതില്ല അവരെന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോഴേക്ക് മുറാദെ ഹാസിലാകുന്ന ലോകമാണത് പറയേണ്ടതില്ല എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ആളവിടേണ്ടതില്ല എന്താണോ അവർ ഇച്ഛിക്കുന്നത് ഇച്ഛിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് റബ്ബ് താല കൊടുക്കുകയാണ് ഏത് ഭക്ഷണമാണ് മനസ്സിൽ കരുതിയാൽ മതി ഏത് വെള്ളമാവേണ്ടത് മനസ്സിൽ കരുതിയാൽ മതി ഏതാളുടെ കൂടെയാണ് ഇരുന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിലൊന്ന് കറങ്ങേണ്ടത് ഒന്ന് നിനച്ചാൽ മതി ഇവിടെ കഴിവിടെ കാണുന്ന സൂപ്പർ സ്റ്റാർ താരങ്ങളെ നമ്മളൊക്കെ ശരിക്കും മനസ്സുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ പ്രണയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള താരങ്ങളായ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നക്ഷത്ര സമാനരായ സ്വഹാഭിമാനെ കാണാനൊക്കുമോ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യവും സൗരഭ്യവും അള്ളാഹു നൽകിയ മുഹമ്മദ് നിങ്ങളെ കാണാനൊക്കുമോ ഇവിടെയുള്ള സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും സൗകര്യത്തിന്റെയും പേരില് നമ്മൾ വഴി മാറിപ്പോയാൽ അതെ ഇവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള ഫാൻസുകളുമായി നടന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ചെറുതൗസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗം കാണാൻ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം പോകുന്നൊരു ദിനമുണ്ട് സ്വർഗക്കാർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുള്ള വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന ദിനമാണ് വെള്ളിയാഴ്ചയെ പറ്റി മഹത്തുക്കൾ പറഞ്ഞത് യൗമുൽ മസീദ് വെള്ളിയാഴ്ച അധികം ലഭിക്കുന്ന ദിവസമാണ് എന്ത് അധികം കിട്ടുമെന്നറിയുമോ അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം അവിടെ എത്തുന്നത് അമ്പിയാക്കളാണ് ആ അമ്പിയാക്കൾക്കൊക്കെ സ്വർണ കസേരകളുണ്ട് അവരുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തും സ്വഹാബിമാരും മൗലിയാക്കളും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കും നല്ല സ്റ്റേജുകളുണ്ട് അവരുടെ പരിസരത്ത് വീണ്ടും മൂമിനീങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ കൂട്ടത്തിലിരുന്നിട്ട് സംവദിക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും ആരോടാണ് യജമാനായ റബ്ബിനോടാണ് റബ്ബിനെ കാണണമെന്നും റബ്ബിനോട് സംസാരിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവർ നല്ല കർമ്മങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കട്ടെ അപ്പൊ പരിധി വെക്കാത്ത പരിമിതി തരാത്ത ഇഷ്ടഭോജ്യങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും നിറയെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ലോകം മറന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ താല്പര്യം ൾക്കനുസരിച്ച് പരലോകത്തെ സുഖങ്ങൾ നശിക്കാനും തകരാനും ഇവിടുത്തെ സുഖവും ആസ്വാദനവും വഴിയായി കൂടാ എന്നൊരു നല്ല ചിന്ത ഓരോ പെങ്ങന്മാരിലും സഹോദരന്മാരിലും വേണം ബുഹുലൂലുൽ മജുനൂനോട് കുട്ടി പറയുന്നത് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ഈ കുട്ടിന്റെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയോ ഇൽമുണ്ട് എന്ന് ആ മഹാന് മനസ്സിലായി ഇതൊരു സാധാ കുട്ടിയൊന്നുമല്ല ചെറിയ കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ കുട്ടി പറയുന്ന വർത്താനം കിട്ടിയില്ലേ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മളെ പടക്കപ്പെട്ടത് എന്തൊരു അർത്ഥവത്തായ വാക്ക കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുന്നു മോനെ എനിക്ക് എവിടുന്നാണ് ഇത് കിട്ടിയത് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മളെ പടക്കപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള സന്ദേശം എവിടുന്ന് കിട്ടിയതാണ് കുട്ടി പറഞ്ഞു മിൻ കലാമില്ലാഹി അസബജൽ റബ്ബിന്റെ കലാമിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ അത് മനസ്സിലാക്കിയത് എനിക്കത് കിട്ടിയത് ഏത് കലാമിൽ നിന്നാണ് നിനക്ക് ലഭിച്ചത് കുട്ടി പറഞ്ഞു അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ 
അല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഹസിബുത്തും നിങ്ങൾ ധരിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ടോ വെറുതെ അങ്ങ് നിങ്ങളെ സിട്ടിച്ചതാണെന്ന് ഒരു ലക്ഷ്യവും ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ വെറുതെ പടച്ചതാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ നമ്മിലേക്ക് നിങ്ങളെ മടക്കപ്പെടൂല എന്നും നിനക്കുന്നുണ്ടോ റബ്ബിന്റെ ഈ കലാപിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കി ആ കുട്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും കരയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ബഹുലൂലിൽ മജുലൂൽ ചോദിച്ചു മോനെ എന്തിനാ നീ കരയുന്നത് നിനക്ക് ഒരു കുറ്റവും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടൂലല്ലോ നീ ബുലൂകത്താത്ത കുട്ടിയല്ലേ പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത നിനക്ക് കുറ്റം മീതപ്പെടൂലല്ലോ എന്തിനാ പി കരയുന്നത് ബുഹ്ലൂലേ നീ ചോദ്യം ചോദിച്ച് എന്നെ വഷളാക്കരുത് നീ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കണം എന്നിട്ട് ബുഹ്ലൂലുൽ മജുനോട് പറയുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മ തീ കത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബുഹ്ലൂലേ ആ തീ കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ വലിയ വിറക് കൊള്ളികളൊക്കെ വെക്കുമ്പോ അത് കത്തൽ പൂർണ്ണമാകാനും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് തീ പടരാതിരിക്കാനും ഗ്യാപ്പ് അടച്ചു കൊടുക്കാൻ ചെറിയ മരക്കഷ്ണങ്ങളും തിരികെ കൊടുക്കാറുണ്ട് നരകത്തിലേക്ക് അങ്ങ് വലിച്ചെറിയുമ്പോ ഗേപ്പടക്കാൻ അവിടെ തിരികെ വെക്കുന്നത് ഞാനാകുമോ അവിടെ ചെറിയ ചുളിവ് വരുന്നേടത്ത് പഴുതടക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നത് എന്റെ ശരീരമാകുമോ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയിൽ നിന്നല്ലേ ഈ മറുപടി കിട്ടുന്നത് കരഞ്ഞ ആ കുട്ടി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പ ബോധരഹിതനായി വീണു ബുഹുലൂലിൽ മജുനൂൽ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഈ കുട്ടി ആരുടെ കുട്ടിയാണ് ഈ മോന് ആരുടെ മോനാണ് ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു ുടെ മകൻ ഹുസൈൻ സന്താന പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടിയാണ് മഹാൻ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് നല്ല മരത്തിൽ നിന്നല്ലേ നല്ല പുഷ്പങ്ങൾ വരാറുള്ളത് നല്ല പഴങ്ങൾ വരാറുള്ളത് നല്ല മരത്തിൽ നിന്നല്ലേ ശരിയാണല്ലോ ഷജറത്തും തൊയ്യിബയിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടിയല്ലേ ആരാണ് ഷജറത്തും തൊയ്യിബ മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന സന്താന പരമ്പരയിൽ വന്ന കുട്ടിയല്ലേ ആ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ നിന്നുള്ള മഹിതമായ സന്ദേശങ്ങൾ കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് മഹാനവർ കളത് പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് അത് കിട്ടാതിരിക്കൂല സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചെറിയ കുട്ടികൾ പോലും പരലോകത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് ദുനിയാവിൽ അവര് കളിക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ പോലും കളിക്കാതെ അതെ ഓടിക്കളിച്ച് നടക്കൽ ഹലാലായ പ്രായത്തിൽ പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ പരലോകത്തെ പറ്റി ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ കുട്ടികൾ കളിക്കാൻ വിളിച്ചിട്ട് കളിക്കാൻ പോകാത്ത മഹാനല്ലേ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജിലാലി എങ്ങനെ അവർക്കാ ലെവല് കിട്ടിയത് ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ അവരെ പിതാമഹന്മാര് അവരുടെ ഉമ്മമാര് അവരുടെ മറ്റു ആളുകളൊക്കെ അത്തരത്തിൽ അമലുകളുമായി കർമ്മബദ്ധമായി ജീവിക്കുന്നവരായിരുന്നു സുഹൃത്തങ്ങളുമായി ജീവിതം നിറക്കുന്നവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ പിതാമഹനിൽ നിന്ന് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ നേടിയ സന്ദേശങ്ങളല്ലേ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വഴിത്തിരിവ് അബ്ദുല്ലാഹി സോമഹു ഉമ്മാന്റെ ഉപ്പയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സന്ദേശത്തിൽ നിന്ന് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ പകർത്തിയതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ 
വിശുദ്ധി നിലനിർത്തി പോന്നു ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പെങ്ങന്മാരോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ എത്ര പ്രായം വന്നെത്തിയിട്ടും പക്വത വരാതിരിക്കുന്നത് റൂട്ടി തിരിയാതിരിക്കുന്നത് കളിയും കാര്യവും വേർതിരിച്ചറിയാതിരിക്കുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഹാനഷ്ടമാ ഇനിയും ഓർക്കാനായിട്ടില്ലേ ഇനിയും ചിന്തിക്കാനായിട്ടില്ലേ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീ കടന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടമായ വൈവാഹിക ജീവിതം നീ ആരംഭിച്ചു നീ ഇപ്പോഴെങ്കിലും നന്നാകുമെന്ന് മറ്റു പലരും നോക്കിക്കണ്ടു എന്നിട്ടും നീ നന്നായില്ല നിന്നെ മാതൃകയാക്കാൻ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളെയും അല്ല നിനക്ക് തന്നു എന്നിട്ടും നീ കാര്യത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ എന്നാണ് കാര്യത്തിൽ എത്തുക എന്നാണ് കളി ഒഴിവാക്കുക അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ എന്റെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളോട് പറയുന്നത് അള്ളാഹു സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു യുവത്വം നമുക്ക് വേണം ഏതാണ് റബ്ബ് സന്തോഷിക്കുന്ന യുവത്വം എന്നറിയുമോ കുട്ടിക്കളിയില്ലാത്ത കാര്യബോധമുള്ള യുവത്വം റബ്ബിന് വല്ലാതെ ഇഷ്ടമാണ് ഒരു യുവാവായിട്ട് നന്മ നിറഞ്ഞ യുവാവായിട്ട് നടക്കുന്ന ആളാണ് ആ യുവതി പലപ്പോഴും അബദ്ധങ്ങളിൽ ചായാനുള്ള രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും പിടിച്ചു നിന്ന് ക്ഷമയോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന യുവതിയാണ് റബ്ബ് താല കൗതുക സന്തോഷത്തോടെ അവന്റെ തൃപ്തിയോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന യുവതി യുവാക്കളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ പൊടുത്തി തരട്ടെ അതാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കാലത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മുടെ വെറും തലമുറക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതാണ് കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന യുവതി യുവാക്കൾ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന അങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്ന ആളുകൾ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്നവരല്ല നേരം വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ തുലക്കുന്നവരും കളയുന്നവരും അല്ല ചുരുങ്ങിയ കാലമാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിലും ആ കാലം മുതലാക്കണം ആ കാലം ദീനിന് വേണ്ടിയും ദുന്യാവിന് വേണ്ടിയും ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടിയും മുതലാക്കണം മൂന്ന് രംഗത്ത് മുതലാക്കണം മൂന്ന് രംഗത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വഴികളൊക്കെ നമ്മൾ മുതലാക്കുമ്പോ അതിലേറ്റവും കാര്യപ്രധാനമായി പ്രസക്തമായി കരുതേണ്ടത് ദീനാണ് എന്തെ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അള്ളാഹു തേല അവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞൊരു സൂറത്താണ് സൂറത്തു റഹ്മാൻ എണ്ണി എണ്ണി അവന്റെ നിയമത്തുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ അള്ളാഹു ആദ്യം പറഞ്ഞ അനുഗ്രഹം ഏതാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബ് ആദ്യം പറഞ്ഞ നിഴമത്ത് ദീനിന്റെ നിഴമത്താണ് ദീൻ എന്ന നിഴമത്താണ് റബ്ബ് ഏറ്റവും വിശാലമായ അനുഗ്രഹം ചെയ്യുന്നവനാണ് അവനാണ് റഹ്മാൻ നിങ്ങൾ അത്ര കണക്കാക്കിയാലും ആ റഹ്മത്ത് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂല നിങ്ങൾ അത്ര ചിന്തിച്ച് 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 കാലങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞാലും തലമുറകൾ എത്ര എഴുതിയാലും റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ ചെറിയൊരു നാമ്പ് പോലും എഴുതി തീർക്കാൻ കഴിയൂല അവൻ റഹ്മാനാണ് റഹ്മത്തിൽ വിശാലമായ കരുണ ചെയ്യുന്നവനാണ് വിശാലമായ അനുഗ്രഹം ചെയ്യുന്നവനാണ് ആ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അല്ലമൽ അവൻ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചു മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് പറയുന്ന നേരെ പിന്നെ അല്ലമൽ ഖുർആാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കലക്കൽ ഇൻസാൻ അല്ല ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചു ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹതാണ് ഖുർആൻ പഠിച്ചവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ചേർത്തി തരുമാറാകട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ നിയമത്ത് ദുനിയാവിന്റെ നിയമത്തല്ല ദീനിന്റെ നിയമത്താണ് മഹാന്മാര് ഇവിടെ തെളിവാക്കിയത് അതാണ് അള്ള ഒരുപാട് നിയമത്തുകൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആർക്കും അത് കണക്കാക്കാൻ കഴിയൂല 
ആ നിയമത്തുകളിൽ നിയമത്തുദ്ദീനും ഉണ്ട് നിയമത്തു ദുന്യ രണ്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ പരിഗണിക്കേണ്ടതും മുന്തിക്കേണ്ടതും ഏതാണ് ദീനിന്റെ നിയമത്താണ് വളർത്തി ഉയർത്തി നന്നാക്കി കൊണ്ടുവരേണ്ടതും ആ അനുഗ്രഹമാണ് ആ അനുഗ്രഹത്തിനാണ് ഏറ്റവും അധികം നന്ദി ചെയ്യേണ്ടത് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു എന്നത് ചെറിയൊരു അനുഗ്രഹമല്ല വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അള്ള കബൂലാക്കി തരട്ടെ റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗമാണ് അള്ളാഹു ഈ സമൂഹത്തിന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് ആ പഠിപ്പിച്ച ഖുർആൻ ജീവിതത്തിൽ നന്നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഖുർആന് കൊണ്ട് നേരം പോക്കാക്കുന്നവരിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടണം ഒഴിവുള്ള സമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു ഒഴിവുള്ള സമയത്ത് നിനക്ക് ടൈം പാസ് അല്ലേ വിഷയം നേരം പോകുന്നില്ല എന്നല്ലേ വിഷയം അതിനേറ്റവും നല്ലത് ഖുർആനാക്കളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒഴിവ് കിട്ടും സാധാത്തുക്കളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോ ഹത്തുമിന്റെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ കൂട്ടാണ് നമ്മൾ ഒഴിവ് കിട്ടിയാൽ സമയം പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ റീബത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമീമത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിത്തിന അല്ലെങ്കിൽ ഫസാദ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കളി അല്ലെങ്കിൽ ചിരി കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധമായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി റമലാൻ ഷെരീഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ജുസ് ഓദ്യോന്ന് ചോദിച്ചാ എന്താ പറയാ നേരം കിട്ടിയില്ല സമയം കിട്ടിയില്ല നാളെ കിട്ടോ നാളെ ഒരുപാട് ശോലുണ്ട് എന്നായി ശോല തീര എന്നാ നമുക്ക് നേരം കിട്ടിയ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ആ ഖുർആൻ ഓതാനല്ലേ നല്ലോണം നേരം വേണ്ടത് ആ ഖുർആന് ശുക്ർ ചെയ്യാനല്ലേ നല്ല നേരം വേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ നിയമത്തായ ഖുർആന്റെ ശുക്ർ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നേരം പോക്കുക എന്നുള്ളത് ഉമ്മമാരെ നന്നായി നേരം പോക്കിക്കോളും ആ നേരം പോക്കുന്നതിന് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ആരും തുണക്ക് വരാത്ത നാട്ടുകാരിൽ ഒരാള് ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ കൂടെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും സമ്മതിക്കാത്ത ഒറ്റക്ക് കടിയേണ്ട യഥാർത്ഥ ഭവനം നമ്മൾ ഇന്ന് യഥാർത്ഥ ഭവനത്തിലല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി ജനിച്ചപ്പോഴേ റബ്ബ് റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചൊരു ഭവനം ഉണ്ട് അത് റബ്ബ് കണക്കാക്കിയ സ്ഥലത്ത് അവൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഭവനത്തിലേക്ക് അതിന്റെ സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ നടന്നെടുക്കുകയാ ആ ഭവനത്തിലെത്തുമ്പോ ഒഴിവുള്ള സമയം മുഴുവനും ഖുർആന് കൊണ്ട് തപസ്സിരുന്ന് നേരം പോക്കിയ ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങളെ കാണാ നല്ല ചന്തമുണ്ടല്ലോ നല്ല വാസനയാണല്ലോ നല്ല ശരീരം ണല്ലോ നിങ്ങൾ ആരാണ് ഉടനെ പറയുന്ന മറുപടി ഞാൻ ആരാണെന്നറിയുമോ ഒഴിവുള്ള നേരത്തൊക്കെ ഖുർആാന് കൊണ്ട് തപസിരുന്നില്ലേ കൂട്ടുകാരൊന്നുമില്ല വീട്ടില് ഭാര്യയില്ല മക്കളില്ല കുറച്ച് നേരങ്ങൾ ഖുർആാൻ ഓതട്ടെ ഓതാൻ തുടങ്ങിയ നീ അങ്ങനെ ഓതി ആ സമയം നീ മറ്റു പല വഴികളിലേക്കും ഇറങ്ങിയാൽ അപജയങ്ങൾ നിന്നെ വാരിപ്പുണരുമായിരുന്നു നിന്റെ മനസ്സിനത് ഹൃദ്യമായി സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു പേക്കൂത്തുകളിൽ നീ ചെന്ന് ചാടുമായിരുന്നു പക്ഷേ നീ അതിനൊന്നും നിൽക്കാതെ ഖുർആാന് കൊണ്ട് തപസിരുന്ന ആളല്ലേ ഇന്ന് നീ ഒറ്റക്കായി എന്ന് കരുതണ്ടാ ഞാൻ നിനക്ക് നേരം പോക്കിനാണ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള മലക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഒട്ടും പേടിക്കാതെ മറുപടി പറഞ്ഞോ ഒരു ഇന്റർവ്യൂന് നമ്മൾ പോകുമ്പോ ഒരു പരിചയക്കാരൻ നമ്മളോട് സന്തോഷം പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇന്റർവ്യൂല് നമ്മൾ എത്ര പ്രതീക്ഷിക്കാം ചോദ്യകർത്താക്കൾ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് വന്നിട്ട് സന്തോഷം പറയുന്ന ഈ സന്തോഷവാനായിട്ട് റബ്ബ് നിയോഗിച്ച ഈ നല്ല മനുഷ്യ രൂപം പറയുന്നത് ഒട്ടും പേടിക്കണ്ട അവർ ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടി അങ്ങ് പറഞ്ഞു അവരാ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു പോയാ ഞാൻ വരും അള്ളാഹു നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കും നിങ്ങൾ ഇരുത്തം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിർത്താൻ തോന്നൂല 
പിന്നെയും കുറെ പറയാനോ പോലെ അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് കിടക്കാനുള്ള ആ ഒറ്റക്ക് കഴിയാനുള്ള കബറിടം അത് സന്തോഷമാകാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സന്ദർഭമാണ് അള്ളാഹു ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിലമായിന്റെ സാധാത്തുക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രഗൽഭന്മാരായി അറിയപ്പെടുന്നവരിൽ പലരും ഞാൻ ഒരാളെ മാത്രം പറയുന്നില്ല റമദാൻ ഷെരീഫിലല്ല അല്ലാത്ത മാസങ്ങളിൽ തന്നെ മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ഹത്തുമു തീർക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഭാരിച്ച ബാധ്യതകളുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അവർ തീർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കൂലെ വാഹനങ്ങളിലുള്ള ഓട്ടത്തിലും പാച്ചില്ലും കിട്ടുന്ന നേരമൊക്കെ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്നിറങ്ങിയിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്ന സമയം കിട്ടുമ്പോ ആ സമയത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ നേരം പോക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒരു മാസമാകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മളെ പോലെ കുടുംബങ്ങളുള്ള നമ്മളെ പോലെ പണിയെടുത്ത് അധ്വാനിക്കാൻ പല വകുപ്പുകളും തേടിയിട്ട് പല രൂപങ്ങളിലേക്കും ഇറങ്ങുന്നവരും ജോലിയായ ജോലിയൊക്കെ നിർത്തിവെച്ചിട്ടും ദീനിന്റെ ഹിതുമത്തായ ദർശൊക്കെ നടത്തുമ്പോഴും കഴിവിന്റെ പരമാവധി സമയം ലാഭമാക്കിയെടുത്ത് മൂന്നും നാലും കത്ത് മുതിർക്കുമ്പോ നമുക്കവരെ പിന്നാലെങ്കിലും ഒന്ന് ഓരം പറ്റി നിൽക്കണ്ടേ അതിന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൈവിടരുത് ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ ഉമ്മമാരെ കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടുകാരികളെ നമ്മള് വൈതറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ കൃത്യമായി സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വിശുദ്ധ ഖുർആന ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് കൽബിലല്ലേ കൽബിന്റെ ദുരന്തങ്ങളും കീടങ്ങളും കെടുത്തി കളയാനുള്ള മരുന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇരുമ്പ് തുരുമ്പ് ബാധിക്കുന്നത് പോലെ ഈ കൽബുകളൊക്കെ തുരുമ്പ് പിടിക്കും എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഇരുമ്പിന് തുരുമ്പ് ബാധിക്കുന്നത് വാർപ്പിന്റെ ഒരു കമ്പി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു നോക്കൂ ആ കമ്പിയുടെ നിറം മാറിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു നോക്കൂ അതിന്റെ അവസ്ഥ മാറിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞു നോക്കൂ അതിനാകപ്പാടെ കളർ മാറ്റം വന്നു ഒന്ന് മേടിയാൽ പല ഭാഗത്തും കിടികിടിയായി പൊട്ടിപ്പോയി എന്നതുപോലെ പല രൂപങ്ങളും ഭാവങ്ങളും വന്ന് കൽബ് തുരുമ്പ് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പിടിക്കുന്നുണ്ട് സ്വഹാപത്ത് ചോദിച്ചു നബിയെ കൈഫ ഇലാജുഹാ ആ കൽബുകളുടെ തുരുമ്പ് നീക്കാനുള്ള ചികിത്സ എങ്ങനെയാ നടത്തേണ്ടത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിന് സ്വീകരിക്കേണ്ട മരുന്ന് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കലാണ് ദിക്രു ചൊല്ലലാണ് ഖുർആനോദരുമാണ് ഖുർആന് ധാരാളം മോതണം ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നും ഖുർആനോത്ത് നടക്കണം അധികം നടത്തണം അതിനുപ്പമാരും ഉമ്മമാരും ഒന്ന് സഹായിക്കുകയും വേണം പഴയ കാലത്തെ വല്യുപ്പമാരും വല്യുമ്മമാരും മക്കളായ നമ്മളെ ഖുർആനോതാന് പ്രചോദിപ്പിച്ച് അവരിൽ പലർക്കും ഖുർആനോത്ത് നമ്മളെ പോലെ വശ്യമായി അറിയില്ലെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ച് ആ ഓത്ത് കേൾക്കുന്നതിന് അവര് തപസിരുന്നു ോദാൻ അറിയാം മക്കൾക്ക് ഓതാൻ അറിയാം പ്രചോദനം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അവര് ഓതാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് ഇരുന്നു കൊടുത്താ തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് അവരൊന്ന് ഓതാൻ വേണ്ടി ഓത്ത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് ഇരുന്നു കൊടുത്താ തന്നെ വലിയ നേട്ടമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഖുർആനോതുമ്പോ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന സങ്കടങ്ങൾക്ക് ശമനമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതിനും ശമനമാണ് പരലോകത്തേക്കുള്ള സങ്കടങ്ങൾക്കും ഖുർആൻ ശമനമാണ് പരലോകത്തിന്റെ ആദ്യ പടിയായ ഖബറിൽ നിത്യമായി ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖുർആാനുമായി യമനിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനെ മറമാടിയ സ്വാലിഹിങ്ങൾ ആ മനുഷ്യന്റെ ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് കുറനേരം നിന്നു 
അയാള് നല്ല മനുഷ്യനാണ് അയക്കെന്താ പതിവ് ഇഷാ മഗരിബിന്റെ ഇടയിലും സുബിഹിന്റെ ശേഷമൊക്കെ അയാള് പതിവായി ഓതുന്ന ധാരാളം സൂറത്തുകളുണ്ട് സൂറത്തു യാസീൻ അതേപോലെ തന്നെ തബാറക്ക സൂറത്ത് സൂറത്തുൽ ഹഷർ സൂറത്തു ദുഹാൻ അതേപോലെ സൂറത്തുൽ റഹ്മാൻ സൂറത്തുൽ വാഖി ഇതൊക്കെ ഓതുന്ന മനുഷ്യനാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് എല്ലാവരും പോയപ്പ സ്വലിഹീങ്ങൾ നിന്നു അപ്പോൾ അവർ ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ശക്തമായ അടിയും ഒന്തും തള്ളലും കേൾക്കുന്നു അപ്പൊ അവര് വിചാരിച്ചു കുറച്ചോനെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നല്ലോ ഈ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ആദാപാണ് ഇപ്പൊ വന്നു വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഏതാലും ശബ്ദം കേട്ടില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ട് പോയാ മതി അവരങ്ങനെ നിന്നപ്പോ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇസ്മാൽ ഹത്തിൽ ബറൂസ വീതങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ചരിത്രത്തിൽ കാണാം കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ കബറിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറിയ ഒരു ദോരം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഒരു കറുത്ത നായ പുറത്തേക്ക് ചാടി നായയുടെ രൂപം അവര് ചോദിച്ചു ഈ അടിയൊക്കെ കിട്ടിയത് നിനക്കാണോ അതല്ല ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനാണോ ഉടനെ ആ കറുത്ത നായ പറഞ്ഞു അടി മുഴുവനും കിട്ടിയത് എനിക്കാണ് ഞാൻ ആ മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാണ് ദുഷ്കർമ്മങ്ങളായി എന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപം പ്രാപിച്ചു ഉള്ളിലേക്ക് വിട്ടു ഞാൻ കാൽഭാഗം ചെന്ന് കടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ അവിടെയുണ്ട് കുറെ അംഗരക്ഷകർ അവരെന്നെ അടിച്ചു ഞാൻ കയ്യിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയപ്പ അവരും എന്നെ അടിച്ചു ഞാൻ തലഭാഗത്തേക്ക് പോയപ്പ ശക്തമായ അടി കിട്ടി അവരുടെ ആട്ടും തള്ളലും ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോ ഞാൻ നോക്കി എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത്ര വലിയ മഹത്വം നോക്കുമ്പോ സൂറത്തു യാസീൻ ആ മനുഷ്യന്റെ സവിധത്തിൽ സൂറത്തു യാസീൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ സഹോദരിമാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകം പതിവാക്കേണ്ട സൂറകളും ഉണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് കിട്ടിയ മഹാകാവല ഉമ്മമാരെ പെങ്ങന്മാരെ മനസ്സു ദുഷിക്കാതിരിക്കാനും അപജയങ്ങളിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും അതെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് അപജയങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ കാണാൻ നമ്മുടെ കൽവിന് പ്രേരണ വരാതിരിക്കാനും വലിയ രക്ഷാ കവചം ഖുർആാനാണ് ഖുർആൻ ഓതുന്നവന്റെ മനസ്സ് എങ്ങനെ കേടുവരാനാണ് അവന്റെ ശരീരം എങ്ങനെ മോശമാകാനാണ് അനാവശ്യം എങ്ങനെ താല്പര്യമുണ്ടാകാനാണ് അതുകൊണ്ട് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഖുർആൻ കൊണ്ട് തപസ്സിരിക്കണം നേരങ്ങളും സമയങ്ങളും നമ്മൾ അതിന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്നും പതിവായി ചൊല്ലുന്ന ദിക്രകൾ ചൊല്ലാ നേരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ രാത്രി അതിനു വേണ്ടി സമയം പാർത്തിരുന്നിട്ട് ചൊല്ലിയവരല്ലേ മഹാന്മാർ എത്ര അവര് ചൊല്ലി അവര് ചൊല്ലിയതുപോലെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടോ ഈ നാട്ടിൽ എഴുപത് ആളുകൾ മരിച്ചിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ആ എഴുപത് ആൾക്കും കൂടി എന്നും നമ്മൾ തെഹിലിയിൽ ചൊല്ലി ഓരോരുത്തർക്കും എഴുപതിനായിരം ചൊല്ലുന്നതിലും നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചു എന്ന് കൂട്ടിക്കോ മഹാന്മാര് ചെയ്തതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അതെത്തുമോ എത്തില്ല കാരണം മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽത്ത് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ മുതിർസായി വന്ന പിന്നെ അവിടെ ദർശ നടത്തിയ സയ്യിദുന വിശ്വപ്രസിദ്ധനായ സ്വഹാഭിവര്യനല്ലേ വലിയ ഹദീസ് പണ്ഡിതനല്ലേ അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങൾ ആ ദർശം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയാൽ ഇമാം സുയൂത്തി തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് കാണാം അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങൾക്കൊരു മാലയുണ്ട് ആ മാലയും കയ്യിലെടുത്ത് കട്ടിലിൽ ഇരിപ്പാണ് ആ മാലക്ക് എത്ര മണിയുണ്ട് ആയിരമുണ്ട് ആയിരവും മറിച്ച് ചൊല്ലി തീർത്തിട്ടല്ലാതെ ഒരു രാത്രിയും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കൂ അബൂ ഹുറൈ രഥങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വർഷം ചൊല്ലിയ ദിക്രകളുടെ എണ്ണം അന്നത്തെ രാത്രിയുടേത് മാത്രമായി കൂട്ടി നോക്കൂ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ മൂന്നര ലക്ഷത്തിലധികം വന്നില്ലേ 
അത്രയും അധികം നിക്ര ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ തഹിലീലിനോ മറ്റോ എപ്പോഴെങ്കിലും ചൊല്ലുന്ന നിക്ര എവിടെ എത്താനാണ് എങ്കിലും അല്ല കബൂലാക്കി തരട്ടെ ധാരാളം നിക്ര ചൊല്ലണം അതുപോലെ ഖുർആാനോദണം നിക്രും ഖുർആാനും വഴികാട്ടികളാകണം ഉമ്മമാരെ നിക്രിനോട് മധുഹിനോട് ഒന്നും നമുക്ക് മടുപ്പ് വരാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് ഉമ്മാമ്മമാര് ആ മാർഗത്തിൽ അടിയുറച്ചു ും തർക്കം കൂടി മദീനയിലുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു നഫീസ് ഹബീബ് റബി അള്ളാഹന്റെ കുറെ കാലം താമസിച്ചത് മദീനത്താണ് അതുകൊണ്ട് ജനാദ മദീനയിലേക്ക് ഉത്തരണം മിസുറുകാര് പറഞ്ഞു നൈലിന്റെ തീരത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു മിസുറു വിട്ടു ഒറ്റ നാട്ടിലും കൊടുക്കൂല അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ ജനാസ മറവ് ചെയ്യാതെ അവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു അങ്ങനെ ഈ തർക്കം തീരണ്ടെ എന്തിനാ തർക്കം നോക്ക് നിങ്ങൾ മയ്യത്തിസ്കരിക്കാനുള്ള തർക്കല്ല അത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് തർക്കം മറവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂലെ അതിനെന്തെങ്കിലും പരസ്യങ്ങൾ കിട്ടാണ്ടോ കിട്ടാല്ല അത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ തർക്കാണ് ആ തർക്കല്ല ഈ മഹതിയുടെ ശരീരം മദീനയിലേക്ക് കിട്ടണമെന്നും അതല്ല മിസുറുകാരിലല്ലേ വഫാത്ത് നടന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ആകണമെന്നും എങ്ങനെ പരിഹാരം കിട്ടി ആദരവായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ അന്ഹയുടെ ഭർത്താവിന് സ്വപ്ന ദർശനത്തിലൂടെ വിവരം നൽകി വഫാത്ത് നടന്ന മിസുറിൽ തന്നെ ആകട്ടെ അന്തിയുറങ്ങുന്നതും നിങ്ങൾ ആ മിസുറിലൊന്ന് പോയി നോക്കൂ നഫീസ് മക്ബറക്കുള്ള ബഹുമാനം ചെറുതൊന്നുമല്ല എത്രയോ ദൂരസ്ഥലത്ത് ചെരുപ്പ് വെച്ച് വേണം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ഇത്രയും ദൂരത്ത് ചെരുപ്പ് വെച്ച് പിന്നെ അവിടെ അങ്ങനെ നടക്ക എന്തൊരു ബഹുമാനമാണ് എങ്ങനെ ഈ ബഹുമാനം കിട്ടിയത് നിറഞ്ഞ ഖുർആാനുമായുള്ള ബന്ധം മരണസമയത്തും ഖുർആാനുമായുള്ള വിടാത്ത ബന്ധം മരണമാകും എന്റെ ബിണ്ടിൽ ഓതി അന്മാനേ മനിതാസൂറത്ത് തീരും മുമ്പ് മൗത്തായാനേ ായി വിശ്രമിക്കുന്ന നഫീസ് ബീവി റബി അള്ളാഹു അന്ഹ മരണാസന്നയായി കിടക്കുന്ന നേരത്തും സൂറത്തോതി ഏത് വിപൽഘട്ടങ്ങളിലും ശാന്തിയാകുന്ന സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ ഞാൻ അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളിലേക്ക് ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നില്ല ആതിയിട്ട് മഹതി നിർത്തുന്നത് എവിടെയാന്നറിയോ ഈ ലോകം കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആനന്ദകരമായ സ്വർഗമില്ലേ സ്വർഗത്തിന്റെ സന്തോഷം പറഞ്ഞിട്ടാ നിർത്തുന്നതും അതേ മിനുകൾക്ക് ദാറുസലാം എന്ന സ്വർഗ ഭവനം ഉണ്ട് അവർക്കത് നൽകുമെന്ന് അള്ളാഹു താല ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസികൾ ചെയ്ത അമലാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്ന ആയത്ത് നിർത്തി മഹതി വഫാത്തിലേക്ക് നീങ്ങി ആ മഹതിയുടെ വഫാത്ത് നടന്നത് മഹതി വിചാരിച്ച ഹൈറായ നിലക്ക് തന്നെ മുപ്പത് വർഷം മഹതി അള്ളഹാനോട് ചെയ്ത പ്രാർത്ഥനയാണ് നോമ്പ് നോറ്റിട്ടാകണം നീ എന്നെ മൗത്താക്കുന്നത് നോമ്പുകാരിയായിട്ടാകണം എനിക്ക് നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരേണ്ടത് കലശലായ നിലക്ക് ശരീരത്തിൽ അവശത വന്നപ്പോ ഭർത്താവ് ഡോക്ടർമാരെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അവര് നോമ്പൊഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞു നഫീസ് ബി വിറുതി അള്ളാഹ് എന്നെ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഡോക്ടർമാരോട് നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ പറയണം എന്നെയും എന്റെ ഹബീബായ റബ്ബിനെയും നിങ്ങൾ വിട്ടേക്കണം റബ്ബ് താല എന്നെ നോക്കി റബ്ബെന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു 
ഞാൻ എന്റെ എന്റെ വിളിക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ഉത്തരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നിനച്ച രൂപത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെയുള്ള വഫാത്ത് കിട്ടി മഹതി അങ്ങ് പിരിഞ്ഞോയി സുഹൃദ്ധങ്ങളുടെ സല്ലാപമല്ലേ മഹതിയുടെ ജീവിതം ചുരുങ്ങിയ കാലത്തെ ജീവിതമാണെങ്കിലും ഓരോ ദിവസവും എടുത്തു നോക്കുമ്പോ പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് അധ്യായങ്ങളാണ് ഉമ്മമാരെ അതുകൊണ്ട് ആ മഹാന്മാരെയും മഹതിമാരെയും മാതൃകയാക്കി സ്വാലിഹായ അമലുകൾ ധാരാളം ചെയ്ത് നമ്മുടെ കിടപ്പറ നന്നാക്കണം സുഹൃദ്ധങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് നല്ല കിടപ്പറ ഒരുക്കിയവരാണ് നല്ല തൊട്ടിലൊരുക്കിയവരാണ് അവരെ ബോഡിയിലും അവരെ കൽബിലും നിറഞ്ഞ അമലുണ്ടെങ്കിൽ പരിചയം ഭൂമിക്കുണ്ട് സാധാരണ രൂപത്തിലുള്ള ബോഡിയെ പോലെ ഭൂമി കാണൂല വർഷങ്ങളോളം ദീനി ഹൃദുമ ചെയ്ത് അള്ളാന്റെ കുർത്താനിന്റെ ബഹുമാനം ഉയർത്തി പിടിച്ച് നാൽപ്പത് ദിവസമാകുമ്പോഴേക്ക് ഹതുമ തീർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റലി അള്ളാഹുനഹുവിന്റെ ജനാജ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച മഹിതമായ സ്ഥലത്തിനടുത്ത് തന്റെ ഒരു ബന്ധുവിനെ മറവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കബർ കുഴിച്ചപ്പോ മഹാനവറുകളുടെ ശരീരത്തോട് തൊട്ട് നിൽക്കുന്ന മതിലിങ്ങോട്ട് പൊളിഞ്ഞു വീണു തൊഴിലാളികൾ നോക്കുമ്പോ വല്ലാത്തൊരു സുഗന്ധം പഠിച്ചു വീശി കഫൻ കൂടെ തുറന്നു നോക്കുമ്പോ അന്ന് വെച്ച അതേ രൂപത്തിലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം കണ്ട കാഴ്ചയാണ് ബഹുമാനമാണ് ഫലി അംഫുസിഹിം എംഹദൂൻ നല്ലത് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവർ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് തൊട്ടിലൊരുക്കിയവരാണ് കിടപ്പറ സജീവമാക്കിയവർ
ഒമ്പത് മുപ്പതിന പരിപാടി വ്യത്യസ്ത പ്രോഗ്രാമുകൾ ഒരുക്കി അതിനവർക്ക് ഭാരിച്ച ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചെലവൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കാൻ എല്ലാവരും റെഡിയാണെന്നാണ് ഈ ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നത് അവരാ ചെലവ് നടത്തി വഴികൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെയും ചെറുപ്പക്കാരെയും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി ഇരുത്തി അവർക്ക് നല്ല വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനും അവരുടെ പഠനം ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ പ്രവർത്തനം ഊർജ്ജലപ്പെടുത്തുന്ന ഊർജം ഊർജസ്വപ്പെടുത്തുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടറിയുന്നതിനും ഒക്കെയായി പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരുപാട് കലാരീതികൾ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ അരങ്ങേറുകയാണ് അതിനൊരുപാട് കൂട്ടുകാരികൾ കൂട്ടുകാർ അവരുടെ കഴിവുകൾ പ്രോജ്വലിപ്പിക്കുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും അത് നമുക്ക് വേണ്ടി സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളാണ് നാളെയും മറ്റന്നാൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരെ ആ യുവാക്കളെ എല്ലാം അള്ളാഹു നല്ലവരാക്കി നല്ല രൂപത്തിൽ നേതൃത്വം നൽകാൻ പറ്റുന്ന നല്ലവരാക്കി വളർത്തി തെരുമാറാകട്ടെ അവരിൽ ഓരോരുത്തരിലും അള്ളാഹു തല കൊടുത്ത വ്യത്യസ്ത കലകളിൽ അള്ളാഹു അവർക്ക് വറക്കത്ത് നൽകട്ടെ അത് സമൂഹത്തിന് എക്കാലത്തും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും അതേറെ കണ്ട സന്തോഷിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും അവരെ പോലോത്ത ആളുകൾക്ക് മാതൃകയാകുക ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ്വാരക്കാൻ പോകുകയാണ് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല ഞാൻ പൊതുവെ പരിപാടി നേരത്തെ തുടങ്ങി നേരത്തെ നിർത്തുന്ന ആളാണ് എല്ലാവർക്കും സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ തഹജിദിന്റെ വേദന പോലൊക്കെ തഹജിദ് മുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി നീട്ടുന്നില്ല നമ്മൾ ഇരുത്തം കണ്ട ഈ ഇരുത്തം കണ്ട പന്ത്രണ്ട് മണിയിലൊക്കെ പറയണം ശരിക്കും അല്ലെ പിന്നീട് ആ കള്ള തൂപ്പിക്ക് നൽകട്ടെ നല്ല സദസ്സാണ് സഹോദരിമാരും സഹോദരങ്ങളും കൂട്ടുകാരും കാരണവന്മാരൊക്കെ സംബന്ധിച്ച സദസ്സാണ് അള്ള കബൂലാക്കി തരട്ടെ തരട്ടെ ഭാരിച്ച ചെലവാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനതിന്റെ കണക്കൊന്നും വായിക്കല്ല അവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകണല്ല ആ തരത്തിൽ നമ്മളും ഒന്ന് സഹകരിക്കണം ആരെങ്കിലും ഒരു രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ തരാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ തരണ്ട പിന്നെ തന്നാലും മതി കൈ പൊക്കിയാൽ അവർക്കൊരു സന്തോഷാണ് കാരണം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പോ പിന്നാരാ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലാതെ രണ്ടാറുപ്പ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി എടുക്കാനൊന്നും ഉണ്ടാകൂല പിന്നെ ഞങ്ങൾ കൊടുത്താ മതി രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ പറയാൻ പറ്റൂ ദീനിന്റെ ഹിതുമത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസ്വിലാക്കി സന്തോഷത്തോടെ ബാക്കിൽ ആരാണുള്ളത് രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ പറയാൻ പറ്റും കുറെ ആളുകളുണ്ട് എനിക്ക് പേരൊന്നും അറിയില്ല പേര് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാരെ ഞാൻ പറയും പറയാൻ പറ്റുമല്ലൊക്കെ പറയണം ചെറിയ സംഖ്യ ഒന്നുമല്ല വലിയ സംഖ്യ അവർക്ക് കടം വരുത്തിയാൽ പിന്നെ അടുത്തല്ലെങ്കിൽ പരിപാടി വെക്
ആഫിയത്തില്ല എന്ന് പറയുമല്ലോ അത് നമുക്ക് വലിയൊരു വിഷമാണ് പരിപാടി ഇനി നടന്നുകൊണ്ട് രണ്ടായിരം റുപ്യ പറയാൻ പറ്റില്ല ആയിരം റുപ്യ പറയാൻ പറ്റില്ല ഒക്കെ പറയണം ചെറിയ കാശ് വെച്ച് ആയിരം റുപ്യ അള്ള കബൂലാക്കി തരും ആറ് റുപ്യ കഴിയണോളൊക്കെ ഒന്ന് കൈമന്തിക്കണം ഇന്ന് എഴുതാനാണ് കുറച്ചെങ്കിലും സഹായ അതാണ് നിങ്ങളെ പേര് ചോദിച്ചു അള്ളാഹു വർക്ക് തേടി തരട്ടെ അലാല ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കണെ റഹ്മാനെ സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും പുരുഷന്മാരിവിടെ ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഗൾഫിലുള്ളവർ അങ്ങനത്തെ സഹോദരിമാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അറിയിക്കണം അവിടെ ആരുടെങ്കിലും ഒക്കെ അറിയിക്കണം ഒരായിരം റുപ്യ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഈ പരിപാടിന്റെ ചെലവല്ല ചോദിക്കുന്നത് മുപ്പതിന പരിപാടികൾക്കായി വ്യത്യസ്ത ചെലവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നാട്ടുകാരൊക്കെ പലരും മറിഞ്ഞവരാണ് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞവരാണ് കണക്കൊക്കെ കുട്ടികളെ എത്തുന്നതൊന്നും തെറ്റൂല അവര് ഇതിൽ കമ്മീഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊന്നല്ല നീന്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സിനിമത്താണ് അള്ളാഹു വർക്ക് തേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഈ നല്ല ചെറുപ്പക്കാർ ഉസ്താദുമാരും മുത്താലിമീങ്ങളും കൂട്ടുകാരും പഠിക്കുന്നവരും കുട്ടികളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് നല്ല പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നാടിന് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് അള്ളാഹു അവരെ നമ്മുടെ നാടിന് നേതാക്കളാക്കി ഭാവിയിൽ നല്ല നിലക്ക് ദീൻ നടത്താൻ പറ്റുന്ന ദുനിയാവിലെ നല്ല അവസ്ഥകൾ രൂപീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളാക്കി അള്ളാഹു വളർത്തി തിരുമാറാകട്ടെ ആയിരം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പറയണം ബാക്കിൽ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഒരായിരവും കഴിവിന്റെ പരമാവധി കുറക്കാതെ പറഞ്ഞാൽ കുറെയൊക്കെ ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു സമാധാനം കിട്ടും ഇവിടെ ആരാ ഞാൻ ആയിരം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയുള്ളത് എത്ര ആള് പറഞ്ഞപ്പോ ആയിരം നാലാള് പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ആള് പറയാൻ പറ്റൂ നിങ്ങൾ പിന്നെ എത്ര ആളായി ഇപ്പൊ പത്താളായോ ഒമ്പതാള് ഇങ്ങനെ കൂടി പത്താളായി അല്ലേ പത്താമത്തെ ഒരാളുണ്ടാകും ആരെങ്കിലും കൈമന്തിക്ക് അള്ളാഹു താല അത് കൊടുക്കാനും അതിലപ്പുറം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനും ഒക്കെ അള്ളാഹു താല തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ആളായിട്ട് നാലാളായിട്ട് ആയിരം ഏറ്റാളപ്പങ്ങൾ ഒമ്പത് തന്നെ മൊത്തം ഒമ്പത് തന്നെ ഇനി ഉണ്ടാകും കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ എത്രയാ മൊത്തം ചെലവൊന്നും ഇവിടെ അശിക്കൊല്ലി കുറച്ചിങ്ങനെ സാവകാശം മതി എൺപതിനായിരം റുപ്പിയാണല്ലോ വേണ്ടത് ഇനി ആവശ്യക്കാർ പറയും അല്ലേ കൈക്ക് നിങ്ങൾ വാങ്ങണം ഞാൻ ദൈർത്തൊന്നും മുന്നോട്ട് എല്ലാവരും കൈയിലുള്ള സ്വതത്തുകൾ തങ്ങളാപ്പാന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു വർക്ക് തേറ്റിത്തരട്ടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വലാത്തും ചില അള്ളാഹു തല നമ്മുടെ ഈ മജിലിസിൽ നിന്ന് ഈ സംഭാവനയും സ്വലാത്തൊക്കെ നമ്മുടെ നേതാക്കളിലേക്ക് ഉസ്താദുമാരിലേക്ക് കുടുംബ ബന്ധുക്കളിലേക്ക് സഹോദര സഹോദരിമാരിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നല്ല സ്വതക്കുകൾ എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്ന് തങ്ങളാപ്പാന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് ആ ബക്കറ്റിൽ നല്ല സംഭാവന Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala muhammad Sallallahu alayhi wa sallam 
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا الملك الجبار يا سروادنا دنا يا الله ഞങ്ങളി ഒത്തുകൂടിയ മജിലിസ് പറഞ്ഞത് കേട്ടത് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയത് സ്വതക്ക നൽകിയത് ഒക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഈ സദസ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ആരെല്ലാം ഹൈറായ നിലക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു എല്ലാം നീ ഹിതുമത്തായി സ്വീകരിക്കണേ അല്ല നിന്റെ ദീനിന് നൽകുന്ന ഹിതുമത്താക്കി തരണേ അല്ല മഹാരഥന്മാര് ശരീരവും സമ്പത്തും മക്കളെയും കുടുംബങ്ങളെയും ഒന്നാകെ ദീനിന് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്തു ആഹൃത്തിലെത്തുമ്പോൾ അവരോടൊപ്പം കൺകുളിർക്ക കാണാൻ ഞങ്ങളെ ഹിതുമകളും നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ അർഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാ നാളെയും മറ്റന്നാളത്തെയും പരിപാടിയുടെ ചെലവിലേക്കും ഭക്ഷണത്തിലേക്കും സംഭാവനകൾ നൽകിയവരുണ്ട് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ വരുന്ന അതിഥികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ വരുന്ന മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ചെലവിലേക്ക് തന്ന സംഭാവനകൾ റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ ദീനിന്റെ ഹിതമത്തായി സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും അതുപോലെ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാര് സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് ശിഷ്യന്മാര് സഹപാഠികൾ കുടുംബക്കാര് എല്ലാവർക്കും ദീനിന്റെ ഹിതമയിലായി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് രോഗികൾ ധാരാളം ഉണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും അവശത അനുഭവിക്കുന്നവർ പലരും ഉണ്ട് നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ പലയിടങ്ങളിലും പോകുമ്പോൾ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് മുഹിബ്ബീങ്ങളുണ്ട് ഇഷ്ട കൂട്ടുകാരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവരെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് അവരുടെ ഹലാലായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാര് ഉസ്താദുമാര് സഹപാഠികൾ സന്താനങ്ങൾ പേരെ കുട്ടികൾ എല്ലാവർക്കും നാഫിയായ ഇൽമയേറ്റിയേറ്റി തരണേ അള്ളാഹ് അമൽ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നേ കുറവാണ് ഇഹ്ലാസോടെ ഒരുപാട് സുഹൃദങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് ആ സുഹൃദങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധവും ആനന്ദവും ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സന്തോഷമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സുഹൃദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുന്നതുപോലെ